തട്ടമിട്ടതാകുന്ന സുന്ദരികളാകുന്ന സഹോദരിമാരെ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങൾ കയറി നിന്റെ ഔറത്തുകൾ മറച്ച് നിന്റെ നഗ്നതകൾ മറച്ച് പരപുരുഷന്മാരെ കാണാതെ നമസ്കാര കുപ്പായമിട്ടുകൊണ്ട് മുസല്ലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തൗപ ചെയ്യേണ്ടേ അതിശക്തമായ മഴ നിങ്ങൾക്ക് വർഷിക്കുന്നതാണ് പറയുകയാണ് ശക്തമായ മഴ നിങ്ങൾക്ക് വർഷിക്കും അത്രേ നിങ്ങൾ ചെല്ലിയാലെന്ന് പരിശുദ്ധ തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല വയും എനിക്ക് സമ്പത്തില്ല എന്റെ കച്ചവടം പ്രയാസമാണ് നോട്ട് നിരോധനം മൂലം ഞാൻ പ്രയാസത്തിലാണ് ജി എസ് ടി വന്നത് മുതൽ ഞാൻ ഇടങ്ങേറാണ് എന്റെ കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് ഉസ്താദെ ഒരു കച്ചവടം മൂലം നടക്കുന്നില്ല എന്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവൻ പൂട്ടിയിരിക്കുകയാ പറയാൻ നിൽക്ക പൊന്നമോനെ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് നീ തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുളിന്റെ മറവിലിരുന്നു കൊണ്ട് നീ ചൊല്ലിയാൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിന്നെ മൂടുമേ എന്ന് വിശുദ്ധ ഇത് കേവലം കുമ്മനമുസാദിന്റെ അധ്യാപനമല്ല ഇതേതെങ്കിലും ഒലമാക്കരുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രക്കാരുടെ വാദമല്ല വാദമല്ല ഇത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കണേ ഉൾക്കൊള്ളണേ ഖുർആൻ ഓതി നോക്കണേ ഖുർആാനിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരണേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിക്കാതെ ഖുർആാനിന്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് പറയുന്നവർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ മനോഹരമായ പൈന്തിട്ടുകൊണ്ട് ഷെൽഫുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയുടെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഷെൽഫുകൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ ടി വി സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ ഒന്ന് ഒതുവെടുത്തുകൊണ്ട് ഓതണേ പൊന്നുമോനെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് നിനക്ക് സമ്പത്തില്ലയോ പണമില്ലയോ നിന്റെ ഭർത്താവ് പ്രവാസ ലോകത്ത് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവനാണോ പൊന്നുമോളെ പൊന്നുമോളെ نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني 
يا حبيبي يا رسول الله بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل قدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من كنز الدنيا لسان ذاكر وقلب شاكر وبدن صابر وزوجة تعين أحدكم على دينه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رب رب ربه لم يعرف ولم يروب ربيبه لكن أضل القوم بالآراء را لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله زر الريح المصطفى وزد إقامة به زر تحاميم زاويا عن قلبك زلزال زال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بهون رأي أصدى ورغل وغسيا كريمة كارد سادو 
യുവജന സമിതിയുടെ കർമോത്സുകരായ പ്രവർത്തകർ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തായിലും സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഈ രാവിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അശ്ലീലതയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാവാണ് അതിൽ മുസ്ലിം നമതാരികളാകുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാവിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വാദിൻ്റെ മദിനസിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരുടെ ചിന്ത പോയത് അള്ളാഹു അവരെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രേമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബീന മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിലെ നിധികളിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ചർച്ച വേറൊന്നുമില്ല ദുന്യാവിലെ നാല് നിധികൾ അത് നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു പുനർപരിശോധനയാണ് ഈ സദസ്സിലൂടെ ഈ രാവിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല ദുന്യാവിലെ നാല് നിധി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണ്ടേ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه من كنز الدنيا لسان ذاكر وقلب شاكر وبدن صابر وزوجة تعين احدكم على നാല് കാര്യങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ദുന്യാവിലെ നിധികൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ സദസ്സിലൂടെ കരുമക്കാട് ദേശത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം കിട്ടുന്ന അറിവതാണ് നാല് നിധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹുലിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാല് നിധികളുണ്ട് ആ നിധികൾ ഒരുമിച്ച് ഓട്ടിയവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഹബീബായ റസൂരുള്ളി അള്ളാഹു ആ നാല് നിധികളും ഒരുമിച്ച് ഓട്ടിയ സാലിഹ്യങ്ങളിലും സാലിഹാത്തുകളിലും അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീനൊരു കട്ടി പോരല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആദരവായ പ്രവാചകൻ മാറ്റങ്ങൾ അതിലാദ്യമായി പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ വിക്കിറ ചൊല്ലുന്നതായ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതായ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതായ നാവാണ് അള്ളാഹുവിനെ വിക്കിറ ചൊല്ലുന്ന നാവ് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ അവൻ ഈ ദുനിയാവിലെ നിധി അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുന റസൂർ അള്ളാഹി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി കാന റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹുലി ഉന്നതനായ റബിനോട് ഞാൻ പാപമോചനത്തിന് അർത്ഥിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ രാവിലെ സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെല്ലേണ്ടതും അതാണ് കാരണം ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ തെറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പലരും കുപ്പി വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നു പൊട്ടിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ഒക്കെ റെഡിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസ്തഫുർ അള്ളാഹ് അല്ല ചെല്ല റബ്ബിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വന്നു ചേരുന്നവർക്ക് വലിയ ഹൈറാൻ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ മുടങ്ങാതെ നൂറ് പ്രാവശ്യമോ എഴുപത് പ്രാവശ്യമോ ചെല്ലുമായിരുന്നു അത്രേ ഉന്നതനായ റബ്ബിനോട് ഞാനിതാ പാപമോചനത്തിനർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ള പദം അള്ളാൻ റസൂലൊരു 
ദിവസം നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയുമായിരുന്നു അത്രേ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് വേണ്ട ഇന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്ക് നമ്മളൊരു സദസ്സിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അമലുണ്ടാവണം അതാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ അതിനാദ്യമായി പറഞ്ഞു തരാണ് അസ്തോഫിറുള്ളാഹുലീ ഭയങ്കര ധിക്കറാണ് ചെറിയ ധിക്കറല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നൂഹ് നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിന് സമുദായത്തോട് നൂഹ് നബി അലൈ സലാ പറഞ്ഞു അത്രേ നിങ്ങൾ റബിനോട് പാപമോചനം തേടണേ തേടണേ ആ റബിനെ അനുസരിക്കാതെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളരുതേ നിലകൊള്ളരുതേ നമസ്കരിക്കാൻ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സുരൂതി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് നിൽക്കുകയാണ് ബിംബാരാധകരായി നിലകൊള്ളുന്നതാകുന്ന സമൂഹമാണ് അവരോടായിട്ട് നോഹ് നബി അലി സലാം പറയുകയാ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു ഇതാ പുറത്തു തരാൻ പോയാണ് അല്ലയോ സമൂഹമേ സമൂഹമേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്തിഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരണേ കടന്നു വരണേ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അങ്ങേയത്വം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് പുറത്തു തരുന്നവനാണ് എത്ര പാപമംഗുലമാകുന്ന കരങ്ങൾ നിങ്ങൾ റബ്ബിനേക്ക് ഉയർത്തിയാലും എത്ര തെയ്ത്തുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നതാണ് പൊറുക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇൽമിന്ന സദസ്സിലേക്ക് ഓസിയയുടെ പ്രവർത്തകർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ മതവിജ്ഞാന വേദിയിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് വിട ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ സോദരങ്ങളെ കള്ളുകുടിച്ചവരില്ലയോ വ്യഭിചരിച്ചവരില്ലയോ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരില്ലയോ ഹറാമ് പൂജിച്ചവരില്ലയോ സിനിമ കണ്ടവരില്ലയോ സിനിമ പാട്ടുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരില്ലയോ അശ്ലീലതയിൽ ലോകത്തേക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു അടിച്ചുകൊണ്ട് മോശപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് കണ്ണുകളെ പായിച്ചവരില്ലയോ തൗബ ചെയ്യണേ തൗബ ചെയ്യണേ ഇതാ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതുവർഷ പുലരെ കടന്നു വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടണേ തേടണേ എത്ര വല്ല തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പാവം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് തെറ്റു ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരാരാണ് സോദര തെറ്റു ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരാരാണ് പെണ്ണേ കൊല്ലുബിനി ആദമ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചല്ലയോ ആദം സന്തതികൾ മുഴുവന് തെറ്റുകാരാണ് തെറ്റു ചെയ്യാത്തതാകുന്ന മനുഷ്യരില്ല അറിയാതെ സിനിമ കാണുകയും സീരിയൽ ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്ന സമൂഹമേ സമൂഹമേ ഈ രാവിലെ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങൾ തോപ ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് പൊട്ടിക്കരയണേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാ എന്റെ രണ്ട് നയനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അന്യ പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാ അന്യ പുരുഷനുമായി സംസർഗം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അവനുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാ അവന്റെ കൈകളിലേക്ക് എന്റെ കൈ അറിയാതെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാ എന്റെ വാപ്പയറിയാതെ ഉമ്മ അറിയാതെ 
അറിയാതെ എത്രയോ രാവുകൾ ഞാൻ തെറ്റുകൾ വ്യാപൃതരായിട്ടുണ്ട് അള്ളാ നിന്നിലേക്ക് ഞാനിതാ പൊറുക്കലിനെ തേടുകയാണ് എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരണേ അള്ളാ ഈ ഹൗസിയ നഗരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് പൊട്ടിക്കരയുന്നു അള്ളാ നീ ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പാപം പൊറത്തു തരുമേ പൊറത്തു തരുമേ തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് സൂറത്തു നൂഹിലൂടെ അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഖുർആനോദാൻ അറിയുന്നവരെ പഠിക്കുന്നവരെ ഖുർആനുമായി ബന്ധ പുലർത്തുന്ന മുസ്ലിമേ ആ ഖുർആൻ ഒന്ന് എടുക്കണേ ഒന്ന് ഓതി നോക്കണേ സൂറത്തു നൂഹിലൂടെ തൗബ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് ഒരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടതാണ് തൗബ അവൻ തൗബയെ പുതുക്കണേ പുതുക്കണേ നാട്ടിൽ മഴയില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്കിതാ സുന്ദരമായ മഴ അള്ളാഹു നൽകുമത്രേ മഴയില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോ മഴയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടകത്തലത്തിൽ കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് നൂറ് ഇസ്തിഫാറ് ചല്ല മുസ്ലിമേ നിന്റെ നാവൊന്ന് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ദിക്കറ് ചെല്ലാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ തട്ടമിട്ടതാകുന്ന സുന്ദരികളാകുന്ന സഹോദരിമാരെ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങൾ കയറി നിന്റെ ഔറത്തുകൾ മറച്ച് നിന്റെ നഗ്നതകൾ മറച്ച് പരപുരുഷന്മാരെ കാണാതെ നമസ്കാര കുപ്പായമിട്ടുകൊണ്ട് മുസല്ലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തൗപ ചെയ്യ പെണ്ണേ ഇസ്തഫാർ ചൊല്ല പെണ്ണേ അതിശക്തമായ മഴ നിങ്ങൾക്ക് വർഷിക്കുന്നതാണ് പറയുകയാണ് ശക്തമായ മഴ നിങ്ങൾക്ക് വർഷിക്കും അത്രേ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല എനിക്ക് സമ്പത്തില്ല എന്റെ കച്ചവടം പ്രയാസമാണ് നോട്ട് നിരോധനം മൂലം ഞാൻ പ്രയാസത്തിലാണ് ജി എസ് ടി വന്നത് മുതൽ ഞാൻ ഇടങ്ങേറാണ് എന്റെ കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് ഉസ്താദെ ഒരു കച്ചവടം മൂലം നടക്കുന്നില്ല എന്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഴുവൻ പൂട്ടിയിരിക്കുകയാ പറയാൻ നിൽക്ക പൊന്നമോനെ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് നീ തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുളിന്റെ മറവിലിരുന്നു കൊണ്ട് നീ ചൊല്ലിയാൽ ചൊല്ലിയാൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിന്നെ മൂടുമേ എന്ന് വിശുദ്ധ ഇത് കേവലം കുമ്മന മുസ്താദിന്റെ അധ്യാപനമല്ല ഇതേതെങ്കിലും ഒലമാക്കരുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രക്കാരുടെ വാദമല്ല വാദമല്ല ഇത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കണേ ഉൾക്കൊള്ളണേ ഖുർആൻ ഓതി നോക്കണേ ഖുർആാനിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരണേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിക്കാതെ ഖുർആാനിന്റെ വക്താക്കളാണെന്ന് പറയുന്നവർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ മനോഹരമായ പൈന്തിട്ടുകൊണ്ട് ഷെൽഫുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയുടെ കത്തലങ്ങൾ ഷെൽഫുകൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ വീടിന്റെ കത്തലങ്ങൾ ടി വി സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ ഒന്ന് ഒതുവെടുത്തുകൊണ്ട് ഓതണേ പൊന്നുമോനെ ഖുർആൻ പറയുകയാ നിനക്ക് സമ്പത്തില്ലയോ പണമില്ലയോ നിന്റെ ഭർത്താവ് പ്രവാസ ലോകത്ത് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവനാണോ പൊന്നുമോളെ പൊന്നുമോളെ ചൊല്ലിക്കോ ചൊല്ലിക്കോ നിനക്ക് സമ്പത്താണ് തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല പറയുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ കാതുമുളച്ചു മുതൽ ഇന്ന് വരെ മഹത്വം ഇത്രമേൽ ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൗസിയയിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കരുമക്കാടുള്ളതാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരിമാരെ ഇത് ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനാണ് കളവിന്റെ വചനമല്ല കളവിലേക്ക് ചെറുക്കപ്പെട്ടതല്ല ഇത് ദൈവീയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ മേൽ അയക്കപ്പെട്ട ദിവ്യ പ്രബോധനമാണ് അലഹമുല്ല 
അവന്റെ അടിമയാകുന്ന പ്രവാചകന്റെ തിരുകരങ്ങളിലേക്ക് ആ പ്രവാചകനിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ടതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് വള്ളി വള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ ഖുർആാന് തത്വല്യമായി കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്നും ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അറേബ്യൻ സാഹിത്യ സാമ്രാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരാൾക്കും കഴിയാത്തതാകുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇതാ ഇസ്തിഫാറിന്റെ പാപമോചനത്തിന്റെ മഹത്വം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പാതിരാത്രി സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് വിട ചൊല്ലി പറഞ്ഞേക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് നമ്മൾ യാത്രയാക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നെ പാപമോചനത്തിന് അർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി അള്ളാ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാം ആണ്ടിൽ ചെയ്തു പോയി അള്ളാ എന്റെ പാപങ്ങൾ നീ വിട്ടു പൊറുക്കണേ അള്ളാ തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല നിനക്ക് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓഫർ നൽകുകയാണ് നിനക്ക് മഴ വർഷിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിനക്കിതാ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മൂടുമെന്ന് മാത്രമല്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വീണ്ടും നിനക്ക് നൽകുകയാണ് മക്കളില്ല ഉസ്താദെ ഏത് മക്കബറയിൽ പോണം ഉസ്താദെ എവിടെ കോഴിമുട്ട കൊടുക്കണം ഉസ്താദ് എന്ന് ചോദിച്ചു നടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യ ഇതാ ഖുർആാൻ നിന്നോട് പറയുകയാണ് നീതാ പള്ളിയുടകത്തലങ്ങളിലോ ശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്തോ ശുദ്ധിയോടു കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് ഇസ്തഫാറ് നടത്തിയാൽ നിനക്കിതാ മക്കളെ അള്ളാഹു നൽകുകയാ നീ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവനല്ലയോ ആൺമക്കൾ ഇതാ നൽകുകയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താല സുന്ദരന്മാരാകുന്ന ആൺമക്കളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമത്രേ അനുഗ്രഹിക്കുമത്രേ വിശുദ്ധമായ കുറാ പറയുകയാണ് തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഖുർആാനിലുള്ളപ്പോ എന്തിനാണ് മുസ്ലിമേ അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ ചോത്സ്യന് സമീപത്തേക്ക് തട്ടമിട്ടതാകുന്ന സഹോദരിമാര് ചെന്നുകൊണ്ടവരുടെ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് അർച്ചന നടത്തുന്നവരില്ലയോ പൂജ അർപ്പിക്കുന്നവരില്ലയോ ശരായതിരത്തതല്ലയോ ശെറുക്കല്ലയോ ശെറുക്കല്ലയോ അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർത്തുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണ് മുസ്ലിമേ മുസ്ലിമത്തെ നിന്റെ ആരാധന കർമ്മങ്ങളെ പൊളിക്കുന്നത് തൗപ ചെയ്യണേ തൗപ ചെയ്യണേ എത്രയോ സഹോദരിമാരാണ് ചിന്നമ്മമാരുടെ സമീതത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് തന്റെ അമലുകളെ നിശ്വലമാക്കുന്നവരില്ലയോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് വകലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന മുറി മൂല്യാക്കന്മാരുടെ ഒരിക്കൽ പോയിട്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപകൾ കൊടുക്കുന്നവരില്ലയോ എനിക്ക് മക്കൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ കാല് തൊട്ട് വഴങ്ങുന്നവരില്ലയോ ആൾ ദൈവങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള ഈ കേരളത്തിൽ അവരുടെ കാല് തൊട്ട് പാല് കുടിക്കുന്നവരില്ലയോ അവരുടെ കാലിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ പാലിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന പാല് കുടിച്ചു തീർത്തുകൊണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ മുസ്ലിമത്തെ എന്തിനാണ് നിന്റെ ഈ മാന് പരപുരുഷന്മാരുടെ പല സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിൽ അടിയറവ് വെക്കുന്നത് ഖുർആാൻ നിനക്ക് നൽകുകയാണ് നീ നിനക്കിതാ സമ്പത്താണ് സമ്പത്താണ് നിനക്കിതാ മക്കളാണ് മക്കളാണ് തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല ഇതൊക്കെ നിനക്ക് ദുന്യാബന് നൽകുന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് നിനക്കിതാ സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിന്നെ ആനയിക്കുകയാണ് ആനയിക്കുകയാണ് കാരണം നിന്റെ നാവിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ പാപം പൊറുക്കണേ എന്നുള്ളത് കറാണ് ആ ദിക്കര ഡൈരി ആവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ചെറുതല്ല കാരണം അള്ളാൻ റസൂല് പോലും നൂറ് പ്രാവശ്യം ഡൈരി ചെല്ലയില്ലയോ നൂറല്ല ആയിരം വട്ടമെങ്കിലും മുസ്ലിമേ മൊമീനത്തെ 
നിന്റെ നാവിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാകുന്ന പദമാട് നിനക്ക് മക്കളെ കിട്ടുകയാണ് നിനക്ക് ഇതാ സമ്പത്ത് നൽകപ്പെടുകയാ സ്വർഗമാണ് നിന്റെ മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത് സ്വർഗം നിനക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സ്വർഗത്തിൽ നീ അസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോ സ്വർഗസ്ഥനായി നീ നിലകൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ഇതാ നിന്റെ കാൽ കീഴിലൂടെ നല്ല സുന്ദരമായ അരുവികളെ അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് നിനക്ക് സുന്ദരമായ കുടുനീര് ആ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകുമത്രേ എന്തിനാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ നീ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ പേരിലെന്ന് ഹബീബായ ശ്രേഷ്ഠത മനസ്സിലായ എത്രണ്ണം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എത്രണ്ണം പറഞ്ഞു സുബാനല്ല എത്ര ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞത് ചെറുതല്ല ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കല്ല പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞോണ്ട് മുല്ലരിന്നിട്ട് അസ്തോഫുറുള്ളത്ര എത്രയെങ്കിലും ആയില്ലേ നിസ്സാരല്ല മൂന്ന് അസ്തോഫുറുള്ള ഒരു സംഭവമാണത് അത് മനസ്സിരുത്തി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണോ അങ്ങോട്ട് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആദ്യം പറയുന്നത് ഏതാണ് അസ്തഗഫിർ അല്ലാഹു അൽഅലീം അസ്തഗഫിർ അല്ലാഹു അൽഅലീം അസ്തഗഫിർ അല്ലാഹു അൽഅലീം എന്തിനാ 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 അങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതും നിന്നെ പറയുന്നത് قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله ان رسول نو ود چودیکا پٹوئی ای دعاء افضل يا رسول الله ای الاوقات افضل ذي الدعاء يا حبيب الله ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനവന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നബിയെ എപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠതയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാൻ റസോന് പറയുകയാണ് പാതിരാത്രി സമയത്തുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യമാണ് പാതിരാത്രി സമയത്ത് ഈ ചെയ്താൽ ഇജാബത്താണ് ഇജാബത്താണ് ഏറ്റവും കേൾക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇജാപത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൊടുത്ത മറുപടി രാത്രിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു കബൂരാക്കട്ടെ മറ്റൊന്ന് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള പ്രാർത്ഥന സയ്യിദിന റസൂൽ അപ്പൊ ദുബിരിസന നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥന ഭയങ്കര അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉടനെ അസ്തൗഫർ അള്ളാഹു അല്ലാതെയും ചൊല്ലി ആദ്യം വെക്കുക കാരണം എന്താ നമ്മളിലുള്ള പോരായ്മകൾ ആ നമസ്കാരത്തിലുള്ള വന്ന പാകപ്പിഴവുകളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്വീകാര്യത കൂടുതലാണ് മനക്കൾ നിസ്കാരം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോടൊപ്പം അവൻ്റെ ഈ അമലും കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ മലക്കൾ ആ നമസ്കാരം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നീ ചെല്ലുന്ന ദിക്കർ സ്വലാത്തും കൂടി ഉടനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ അലഹമുദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്താണ് അതിനാണ് ആ സുബാൻ അലഹമുദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉടരുത് അവിടെ ഇരുന്ന് ദിക്കർ ചെല്ല് ദിക്കർ ചെല്ല് വലിയ മഹത്വമാണ് ഈ ദുന്യാവിലെ നാല് നിധികളിൽ ഒരു നിധിയാണെന്ത് നിന്റെ നാവ് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന് ദിക്കർ ചെല്ലുന്നതാകുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ നമ്മുടെ നാവ് അങ്ങനെയാണോ പള്ളി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് മുല്യാറെ മാംസം നിന്നാൻ മുല്യാർ നല്ല ഇറച്ചിയൊക്കെ തിന്നു നാളല്ലേ ബീഫും മട്ടനും കരളും റോസ്റ്റും ഒക്കെ അടിക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് മുല്യാറെ ഇറച്ചി കുറച്ച് തന്നേക്കാം അതായിരിക്കും ചിന്ത എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും സാമാര് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ അട്ടിപ്പാത്രത്തിൽ കഴിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇറച്ചി കുറച്ച് തിന്നാണ് പച്ച ഇറച്ചി റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് ഉസ്താദുമാരെ കുറിച്ച് മുത്തല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനത്തെ സജ്ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ചാണ് കാരണം അവരൊക്കെ നല്ല ഇറച്ചിയാണ് അതിങ്ങനെ അടിക്കുക അള്ളാഹു മുള കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് എത്ര മോശത്തരാ ചെയ്യുന്നത് വിക്ര ചെല്ലുന്നവരുണ്ടോ ദിക്കര ചെല്ലുന്ന നാവാണോ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുമോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചെറുപ്പക്കാരാകുന്ന സഹോദരങ്ങളല്ലേ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പള്ളിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ പോയി ചാടിയിരിക്കുന്നത് പ്രായമുള്ളവരല്ല ഏറ്റവും പ്രശ്നം ചെറുപ്പക്കാരൻ അവരേറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരിക അവസാനം ഇമാമം കൂടെ കൈകെട്ടി റുക്കൂലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കൂടി വന്നിട്ട് കൈകെട്ടി വേഗം നിൽക്കും റുക്കൂ സിജൂത് ഒന്നും പൂർത്തിയല്ല ഏയ് എന്നിട്ട് പിന്നെ നേരെ പോയി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഭയങ്കര സംഭവം എന്തോ അമൽ ചെയ്തു പോലെ തറാവിഹരിക്കുന്ന അമ്മയാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട ഓൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പോയി പള്ളിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ പോകും കാലൊക്കെ ഒരു പിടുത്തമൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഒന്ന് മസിൽ പിടിച്ചടാ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹേവാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ എവിടെങ്കിലൊക്ക
തിയേറ്ററിൽ പോയി ക്യൂ നിന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പള്ളിയിൽ വന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടെ നിന്നപ്പോൾ കാലിന് ഭയങ്കര വേദന ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോയി ചാരിയിരിപ്പ് എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്ന സമൂഹം അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ശരിയല്ലേ ഞാനീ പറയുന്നത് വെറുതെ പറയലല്ലോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൊത്തത്തിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തും അതിനുശേഷം വരുന്ന ദ്വാഴികൾക്കും വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ അവൻ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി നിസ്കാര പായിലിരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഓ മോക്കനൊക്കെ ഒന്നൊരു ചൂട് പറച്ചവനെ ഏകം തന്നെ എല്ലാം അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് റാഹത്തായിട്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെ കറണ്ട് പോയാൽ എന്റെ പൊന്നോ എന്താ നീ കാണിച്ചത് പിന്നെ അവിടെ അതും എന്നെ ഭയങ്കര വിഷയമായി അവ കറണ്ട് പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് എത്ര നേരം ഉയർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ നിസ്കാരത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഭയങ്കര ഇത് എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം നമ്മൾ റബ്ബിലേക്ക് ഇഴുകി ചേർന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ലിയർ അല്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ക്ലിയർ ആക്കിയെടുക്കണം ക്ലിയർ ആക്കിയെടുക്കണം അതിനല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഴ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹോല് പറയോയാട് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുഖിനായ മനുഷ്യൻ ഒരു മീനിനെ പോലെയാട് വെള്ളത്തിലുള്ളതാകുന്ന മീനിനെ പോലെയാണ് അഥവാ സൈലന്റ് ആണ് സൈലന്റ് ആണ് കസമക്ക് ഫിൽമാ പള്ളിയിൽ ഒരു മുമിനന്റെ അടയാളം പറഞ്ഞാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് കസമക്ക് ഫിൽമാ വെള്ളത്തിലുള്ള മീനിനെ പോലെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മീനിന്റെ അതിന്റെ ചലനങ്ങൾ വല്ല നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഊളിട്ട് ഇങ്ങനെ രസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലെ ആർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇത് പള്ളിയിലോട്ട് കയറിയിട്ട് വന്ന് അറിഞ്ഞ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ നേരെ ഫ്രണ്ട് വന്ന് ഇമാം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരെ ഒരു കൈയട്ടൽ ഇനി ആരും കാണണ്ട നമ്മളെ തന്നെ കണ്ടോ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലേ ഹബീബായി റസൂലി സല്ലാഹുലങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അള്ളാൻ റസൂല് പറയോയാട്ടിലിട്ടതായ പക്ഷിയെ പോലെ അത്രേ കൂട്ടിലിട്ട പക്ഷിയെ പോലെ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഇങ്ങനെ 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 പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എങ്ങനെ ഒരു വാതിൽ എവിടെയാണ് തുറന്നു കിടക്കുന്നത് നബിയുടെ ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ നബിയാ ഇത് പറഞ്ഞത് സയ്യിദുന റസൂലി കൂട്ടിലിട്ട കിളി നമ്മൾ പ്രാവിനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൂട്ടിലിട്ട് ഇണങ്ങിയിട്ടില്ല നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ട് ഇട്ടുള്ളൂ ആ കിളി എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നുള്ള വിഭ്രാന്തിയാണ് ഇതായിരിക്കും മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ കയറിയാലെന്ന് സയ്യിദുന റസൂലി നമ്മൾ മുനാഫിക്കാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ പദത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി വേറെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല മുനാഫിക്കാണെന്ന് അള്ളാഹു മുള കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു മുള കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം നമസ്കാരത്തിന് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധ മതിപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതിന് ഓർക്കുന്നതിന് ശുക്ർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ നാവ് എപ്പോഴും ദിക്കർ ചെല്ലിക്കൊണ്ട് കൂടണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു അദ്ദേഹം പറയാൻ ആരാണ് ഉമർ ബുൽഹത്താം പറഞ്ഞ അള്ളാഹു രണ്ടാം ഖലീഫയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സഹോദരങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളി സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുകയാണ് ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ നമസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവന്റെ വലത് ഭാഗത്തും അവന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തും ഓരോ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും അത്രേ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ നമസ്കരിക്കുമ്പോ അവന്റെ വലത്തും ഇടത്തും മലക്കുണ്ട് നമ്മൾ കാണൂല മലക്കിനെ എങ്ങനെ പടയ്ക്കപ്പെട്ടത് പ്രകാശത്താലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ാണ് അവന്റെ റുക്കോം സുജൂതം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ നല്ല രീതിയിൽ റുക്കോം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ദിക്കിറ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സുബാന റബ്ബി അല്ലാഹിം വബിഹംദിഹി എന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുജൂതിനേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് സുബാന റബ്ബി അല്ലാഹിം എന്ന മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സുജൂതിൽ അവൻ അനക്കമടങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു 
കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ നമസ്കാരത്തിന് അമലുകളുമായി ആ മലക്കുകൾ ആകാശത്തേക്ക് കയറുമത്രേ എന്ന് അവന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലയോ അഥവാ നല്ല രീതിയിൽ സുജൂത് ചെയ്തില്ല മുതുക് നല്ല രീതിയിൽ വളച്ചില്ല ഇന്നെത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാണ് എത്രയോ സോദരിമാരാണ് മുതുക് വളയ്ക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പ്രയാസമാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുനിഞ്ഞിട്ട് നിവരുകയാണ് ശരിയല്ല ശരിയല്ല പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇൽമിൻ്റെ മജിലിസിൽ വന്നിട്ട് ഇൽമ കേൾക്കുന്നവരെ പഠിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ശിഷ്ടകാല നമസ്കാരങ്ങൾ ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് കുമ്മരമുസാദോർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ സുജൂതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ റുക്കോയിലും സുജൂതിലും അവൻ അനക്കമടങ്ങിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ റുക്കോയിലും സുജൂതിലും ചെയ്യേണ്ട ദിക്കറുകൾ അവൻ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല ആ ദിക്കറവൻ ഗൗരവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേഗം കൊണ്ടുവരുന്നവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ നമസ്കാരത്തെ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടൂല ഉയർത്തപ്പെടൂലെന്ന് മാത്രമല്ല പഴം തുണി ചുരുട്ടുന്നത് പോലെ അവന്റെ നമസ്കാരത്തെ ചുരുട്ടിയെറിയുമെന്ന് അതിനുള്ള ആ വിക്രം ഗൗരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു മുള കാത്തിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാവ് എപ്പോഴും അശ്രദ്ധ വരാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും അള്ളാഹു നിസ്കാരത്തിൽ പോലും അശ്രദ്ധയാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയേണ്ട വന്നത് റുക്കുലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് റുക്കു തന്നെ നേരെ വന്ന് അടു വിളക്കാതെ അങ്ങോട്ട് സുബാന എന്താ പരിപാടി എന്താ അവൻ പറഞ്ഞത് അവൻ തന്നെ അറിയില്ല സുജൂതിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് സുബാന ഇത് എത്ര വാല് കേട്ടാലും നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പള്ളി ചെന്നാലുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ് ചെറുപ്പക്കാർ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാറി നിന്നും നിങ്ങളൊന്ന് വീക്ഷിക്കണം പിന്നെ ഒരു കണ്ണാടി അവിടെ വെച്ചേക്കണം നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരോട് നോക്കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കാലിലൊക്കെ എന്നെ മന്ത് കിടക്കാണ് നമ്മുടെ നമസ്കാരം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ സഹോദരിമാർ ഉൾപ്പെടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളി നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ ചിട്ടയാക്കണം ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ചിട്ടവൽക്കരിക്കാം അതിനുള്ള വിക്കറുകളും അവറാതു ഉളക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഹബീബായ് റസൂൽ തങ്ങളുടെ അരുമ ശിഷ്യനായ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത അതിൽ ചെല്ലേണ്ടെന്ന് വിക്രകൾ ചെല്ലാത്തതാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഹൃദയഫത്തുല്ലമാനിറലിയല്ലാഹുന്ന് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയഫത്തുല്ലമാന് ചോദിക്കും പൊന്നുമോനെ ഈ നമസ്കാരം നീ എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് നീ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളെ ഈ നിസ്കാരം ഈ സൈസ് ഐറ്റം ഇത് എപ്പോഴാ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഒന്നും പറഞ്ഞു മുന്തു അറുപ ഇനസനത്തൻ എത്ര കൊല്ലമായി നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് നിസ്കാരം കൊള്ളത്തില് ആത്തല്ല ഒരു കുലുക്കി സബ്രത്ത് വാങ്ങിച്ചു തരുമോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് എന്നെ സ്കാരം നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇതേപോലെ കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ കൊലത്തിൽ റുക്കുവും സുജൂതും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ അവസ്ഥയായി പറയുന്നത് റുക്കുവിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അവിടെ ചെല്ലേണ്ട ദിക്കറൊന്നും ഇല്ല സുജൂതിലോട്ട് ചെന്നു അവിടെ ചെല്ലേണ്ട ദിക്കറൊന്നും ഇല്ല വേഗം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പോരാ 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 എക്സസൈസ് റാഹത്ത് ഇല്ലേ നല്ലത് പുഷിപ്പെടുത്ത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു പള്ളി വന്നിട്ട് നീ കസർത്ത് കാണിക്കേണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു മുള കാത്തിരിക്കട്ടെ ഇത് സഹോദരിമാർ ഉൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിസ്കാരത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധ അതിൽ വിക്രകളുള്ള അശ്രദ്ധ ദുന്യാവിലെ ഒന്നാമത്തെ നിധി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു മുള കാത്തിരിക്കട്ടെ ഇതാണ് നിധി ആര് പഠിപ്പിച്ചു സയ്യിദുന റസൂൽ അള്ളാഹി അറബാത്തുംഹി നാല് കാര്യങ്ങൾ ദുന്യാവിലെ നിധിയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു റസൂൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ നിധി ഏതാ അള്ളാഹുനെ സ്മരിക്കുന്ന ഓർക്കുന്ന വിക്ര ചെല്ലുന്ന നാവാണ് ഇവിടെ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും നിസ്കാരമാണ് ആകെ കൂടി നമ്മുടെ അഞ്ചു വക്കത്തിൽ കൃത്യമായി റബ്ബിനെ സ്മരിക്കുന്ന സമയം അതിൽ പോലും നമ്മുടെ ദിക്കർ വരുന്നില്ല എന്നായി പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിൽ പോലും നമ്മുടെ ദിക്കർ ക്രിയാത്മകമാകുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്ക
എന്തായാലും നമ്മൾ ഒതുവെടുത്ത് എന്തായാലും കരിമക്കാട് പള്ളിക്കകത്ത് കയറി എന്തായാലും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്ന് എന്നാടാ ഒന്ന് ശരിയാക്കി ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടിറങ്ങിക്കൂടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ സഹോദരിമാര് ഈ ഈ ഒഴുക്ക് വീട്ടിലുള്ള തിരക്കുകളും ജോലി തിരക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ള സമയത്തിതാ നിങ്ങൾ മുസല്ലയിൽ കയറി നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നു ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് റാഹത്തായ നല്ല മുസൈക്കുള്ള തര തറ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംവിധാനിച്ചു നല്ല ഫാനും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകി എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിക്കർ നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് കൊടുത്തൂടെ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോനെ ഈ നമസ്കാരം എത്ര കാലമായിട്ടാണ് നീ തുടങ്ങിയത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഹൃദയ്ഫത്തുല്ലമാനി തങ്ങളോട് പറയോയാൽപ്പത് കൊല്ലമായി നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയോയാൻമോനെ പൊന്നുമോനെ ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചെയ്യണ്ട വിക്കറുകൾ ചൊല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിന്റെതാകുന്ന നമസ്കാരത്തെ അള്ളാഹു പരിഗണിക്കൂലാണ് നീ ഇതുവരെ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് നീ മരിച്ചാൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ചരിയല്ലാത്ത ചരിയുടെ മേലിലാണ് നീ നിലകൊള്ളുന്നത് സോദര സോദര അതുകൊണ്ട് നിന്റെ നമസ്കാരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണേ അതിലുള്ള ദിക്കറുകളെ ഗൗരിക്കണേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കരുമക്കാടുള്ള സോദര സോദരി നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ആ നമസ്കാരത്തിര ദിക്കറുകളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാ ദിക്കറും ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ ദിക്കറും അവസാനം വരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ദുവാ വരെ ഉണ്ട് തഹിയാത്തിന് ശേഷം സലാത്ത് ഇബ്രാഹിമ സലാത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സലാത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ദുവാ ഇതൊന്നും മിക്കൊരു ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്താണ് കാര്യം നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം പോയി ഇനി അടുത്തൊരു കൊല്ലത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടെങ്കിലും നന്നി നന്നാകാൻ തോന്നി ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ നാളത്തെ സുബൈ മുതൽ ക്രിയാകണം ക്ലിയർ ആകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ാണ് എന്റെ കൂടെ പ്രവാചകർ കടന്നതാണ് രാത്രി നോക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കാണാനില്ല ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ചിന്തിച്ചു പോയി എന്റെ ഹബീബ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരുടുക്കലേക്ക് പോയോ എന്നെ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയോ എന്ന് ഒരു വേള ചിന്തിക്കുമ്പോ കാണുകയാണ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകർ സാമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് കബറാളികൾക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് റൂമിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഏത് നിലയ്ക്കാണോ കടന്നത് അതേ നിലയ്ക്ക് പുതപ്പെട്ട് കടക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുകയാണ് ഒതുവെടുക്കുകയാണ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ചെറിയ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുകയാണ് നബിതങ്ങൾ നമസ്കരി വേണ്ടി കൈകട്ടുകയാണ് അള്ളാഹ് റസൂല് നമസ്കരിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് 
ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാസല്ലമ തങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള നമസ്കാരങ്ങൾ മുഴുവനും ഞാൻ കണ്ട നമസ്കാരം മുതൽക്ക് നബിതങ്ങൾ വീട്ടിലെപ്പോഴൊക്കെ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുന്നത്താകുന്ന നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ നമസ്കാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അത്തഹിയാത്തിന് ശേഷം ഖബറിനെ കുറിച്ച് കാവൽ തേടുമായിരുന്നു അത്രേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ കാവൽ തേടണേ തേടണേ എന്ന് അള്ളാഹാൻ റസൂല പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ആദ്യമായി നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ശിഷയെ തൊട്ട് എന്നെ നീ കാക്കണേ അള്ളാഹിയ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സർവ ഫിത്തനകളെ തൊട്ടും മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലുള്ള ഫിത്തനകളെ തൊട്ടും എന്നെ നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ് നാളെ അതാ ദമസ്കസിലെ വെള്ളമിനാരത്തില് രണ്ട് മലക്കിന്ന ചിറകും കീഴിലായിട്ട് കടങ്ങി വരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സാനബി അലി സലാത്ത് വസലാമിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ബാബിലുദ്ദു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുന്ന തെച്ചാലിനെ തൊട്ട് അവനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണേ അവന്റെ ഫിത്തനയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് കാവൽ തേരണേ എന്ന് ഹബീബായ ബാക്കിയൊക്കെ ചിലർ ഓതുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്നാ പോലും അർത്ഥം ഇന്നുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അർത്ഥം ചിന്തിക്കുന്നവർ അതിന്റെ അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്ന ദ്വായത് നിങ്ങൾ നാല് കാര്യത്തെ തൊട്ട് കാവൽ തേടാതെ നിങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തെ പൂർത്തീകരിക്കരുതേ സയ്യിദിന റസൂലി അതിലൊന്നാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്ത് കബറിനെ തൊട്ട് രണ്ട് നരകത്തെ തൊട്ട് മൂന്ന് ദുന്യാവിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലുമുള്ള ഫിത്തിനെ തൊട്ട് അതെന്താ എന്താ ഉസാദെ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ പറയൂലേ ഭയങ്കര ഫിത്തിനാണല്ലോ എന്ന് പറയൂലേ നമ്മൾ തന്നെ പറയില്ലേ ഒരു രക്ഷയിലും ഉസാദേ ഭയങ്കര ഫിത്തിനാണ് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര കണ്ണീർ ഫിത്തിന അസൂയ പറയൂലേ ആ അതിനെ തൊട്ടുള്ള കാവൽ എവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളറിയുന്നില്ല ഇനി നീ കോഴിമുട്ട മന്ത്രിച്ചൊന്നും നടക്കണ്ട എടാ നീ നിസ്കാരത്തിൽ നല്ലപോലെ അത്തഹിയാത്തിരുന്നിട്ട് നീ ആ കാവലൊന്ന് തേടി നോക്കി നിനക്ക് കണ്ണീറും ഉണ്ടാവൂല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവൂല ഒരു അസതും ഉണ്ടാവൂല നിസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെല്ലം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആവും ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു പഠനമല്ല ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഫിത്തിന് എല്ലാ ഫിത്തിനെ എതിരപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അസു അയൽവാസികളുടെ അസൂയ പക വിദ്വേഷം വെറുപ്പ് ഒക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുകയാണ് എല്ലാം അതിലുൾപ്പെട്ടു ദുന്യാവിൽ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഫിത്തനകൾ വരുന്നുണ്ടോ കണ്ണീർ വരുന്നുണ്ട് അസൂയ വെക്കുന്നുണ്ട് മാരണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം കൂടോത്രം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നിനക്ക് രക്ഷ കിട്ടും നീ അതയ്യാത്തിരുന്നിട്ട് മര്യാദക്കാൻ കൊണ്ട് ദ്വാരം കിടാൻ ഇതൊക്കെ നവിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലുള്ള ഫിത്തിന ഇടങ്ങേറ് ബുദ്ധിമുട്ട് ആ സമയത്ത് പിശാതി വന്നിട്ട് എടാ ഞാനാണ് നിന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കരിമ ചൊല്ലിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതിനെ തൊട്ടൊക്കെ റബ്ബെ എന്നെ നീ കാക്കണേ എന്ന് നീ എവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ അങ്ങോട്ട് ശരിയായിട്ടിരിക്കൻ നീ ശരിയാക്കി നിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ ഇങ്ങനെ നമസ്കാരത്തിലുള്ള വിക്രകളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസാനും 
അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കറ് ചൊല്ലുന്ന നാവ് നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഒന്നാമത്തെ നിധി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അസ്തൗഫർ അള്ളാഹു അല്ലാതെയും ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ചെല്ലുമെന്ന് നെയ്യത്ത് വെച്ചവർ ഒന്ന് കൈ ഉറത്തിക്ക ബിസ്മില്ല നോക്കട്ടെ അലഹമ്മദ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഈ രാവിലോട് നമ്മളൊരു പ്രതിജ്ഞയാണ് ഈ രാവിലൊരു മഹത്വം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ രാവിലൊരു മഹത്വം റബിയുൽ ആഹിറിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ന്യൂ ഇയർ നമുക്കില്ലല്ലോ ഷാള ദുവായ് ചെയ്യും കൂട്ട ദുവായ് ഉണ്ടാവും കൂട്ട ദുവായിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ രാവിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അശ്ലീലതയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ റബ്ബിലേക്ക് ഒന്ന് കരഞ്ഞ് ദുവായിരുന്നാൽ ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമുക്ക് ജാപത്ത് തരും ഉറപ്പാണ് അതിന് സംശയമില്ല ഇത് കേരളക്കാർ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉറക്കമൊഴിച്ച് ദീപം തെളിച്ചുകൊണ്ട് അശ്ലീലത ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നവർ കാമുകി കാമുകന്മാരുമായി സല്ലപിച്ചുകൊണ്ട് ബീച്ച് റോഡിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നവർ സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടും പുകയും മദ്യവും മതിരാശിയുമായി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ യുവാക്കളുള്ള ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ദിക്കറ് ചൊല്ലി സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഓർ ഒറുത്തുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചുകൂടി ആളുകൾക്ക് റബ്ബൽ കരുണു ചിരിയൂലേ നമ്മൾ എപ്പോഴേ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അൽ മജ്ലിസുൽ അൽമി റൗതത്തും അറിവ് പഠിക്കുന്ന മജ്ലിസ് ഖുറാൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മജ്ലിസ് അത്തരത്തിലുള്ള മജ്ലിസിൽ വന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റൗലത്തും മിൻ്റെ ആതൽ ജന്ന സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പിലിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ എൽമ പഠിപ്പിക്കും ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുമെന്നും എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇത് നാൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ കുറേ പേര് എറണാകുളം മജ്ലിസിൽ പോയിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു മജ്ലിസിൽ പോയിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നവരുണ്ട് അതല്ല എവിടെയാണിത് മജ്ലിസുൽ എൽമാൻ എൽമിൻ്റെ മജ്ലിസാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സമയങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ അറിവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഈ രാവിലെ നീ എങ്ങനെയാണ് ഹയാത്താക്കിയത് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും കള്ളു കുടിച്ച് കൂത്താടി നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എടി എടാ നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാവിലെ നീ ഹയാത്താക്കിയത് എന്ന് ഈ നാട്ടുകാരോടും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരങ്ങളോടും അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഇന്ന സദസ്സിൽ ഇൽമ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖുറാനും ഹദീസും കേട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ജനങ്ങളും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും കള്ളു പൊടിച്ചും ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദിക്കർ ഓറാതുമായിട്ടേ ഇരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ കൂടി ഇതിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം ഇലിമിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് അവരെയാണ് പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടത് പെൺമക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്പ പറയും പൊന്നു മോനെ എടാ വാ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാം ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിക്കും സ്ത്രീകളെ വിളിക്കും എടി വാത് കേൾക്കാൻ പോവാം എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് സുഖമില്ല കൈയും കാലും വേദനയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്രയോ സൗകര്യമാരുണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ അള്ളാഹു സാരിഹത്തും സാരിഹ്യങ്ങളും ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണം രണ്ടാമത്തെ നിധി ഏതാണ് ഇരുട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ നിധി ഏതാണ് ഹബീബായി വീണ്ടും പറയുകയാണ് രണ്ടാമതായി ഒരു വ്യക്തി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ദുന്യാവില നിധികളിൽ രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതാകുന്ന നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായ ഹൃദയപാട് ഹൃദയമാ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയം ഒരു മോമിനുണ്ടോ അവൻ ദുന്യാവിലെ രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി നിധി ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി സീതുന റസൂൽ ഒന്ന് ഒന്നേതാ അബ്ദുള്ള ദിക്കറ് ചെല്ലുന്ന നാവ് രണ്ടാമത്തത് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഈ ദുന്യാവിലെ നിധികളാണ് ഈ പറയുന്നത് ദുന്യാവിലെ നിധികൾ നാലെണ്ണം ഒന്ന് ദിക്കറ് ചെല്ലുന്ന നാവ് രണ്ട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹൃദയം അതെങ്ങനെയാ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നത് സന്തോഷം വരുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം അതാണ് മോമിൻ അതാണ് മോമിൻ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും വരുമ്പോൾ സാധേ എത്ര കോഴിമുട്ട വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടത് പള്ളിക്ക് ഞാൻ തരാമല്ലോ ഞാൻ തൈരിട്ട് തരാം ഞാൻ അതിട്ട് തരാം ഞാൻ ഇത് റെഡിയാക്കി തരാം ഇവിടെ മേൽക്കൂര പണിത് തരാം അത് റെഡിയാക്കി തരാം നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്തും ചെയ്യാം എനിക്ക് എൻ്റെ കടവൊന്നും വീടി കിട്ടിയാൽ മതി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും
അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചതാകുന്ന ചില ആളുകളുടെ മതിൽപ്പുറത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ചിലർ റിമോട്ട് കൺട്രോളിന്റെ ഗേറ്റ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുക പാവങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് യാചിക്കുകയാണ് അവർ വന്നിട്ട് ഇത് വാതിലിട്ട് തള്ളി നോക്കുകയാണ് ഇവനവിടെ ക്യാമറ വിറ്റിയതിനോട് വീടിൻ്റെ അകത്തുള്ള തിരിഞ്ഞ് ചിരിക്കുക കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ആരെങ്കിലും പണക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ അയവൻ തുറന്നു കൊടുക്കും കയറിക്കോ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ സമുദായത്തിൽ എത്രയോ സാധുജന സഹായ സമിതികളുണ്ട് അവർ വന്നുകൊണ്ട് ബക്കറ്റുമായിട്ട് വീടിലേക്ക് വരുമ്പോ അവരുടെ മുന്നിൽ മതിൽ തിരുക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ എത്ര ആളുകളാണ് എത്ര സമൂഹങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ അള്ളാഹു മുള കാത്തിരിക്കട്ടെ ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹുനെ പറയുകയാണ് ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹുനെ സല്ലമാത്തങ്ങൾ സ്വാപത്തിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വാപത്തെ സ്വാപത്തെ ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം അതിശയമാണ് അതിശയമാണ് മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന് സന്തോഷം വരുമ്പോ സന്തോഷം വരുമ്പോ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോ ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അവന്റെ കുടുംബം ഡെവലപ്മെന്റ് ആകുമ്പോ അവന്റെ മക്കൾ വിജയിക്കുമ്പോ മക്കൾ സന്തോഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ മക്കളില്ലാതിരുന്ന തനിക്ക് സാനികം സാനികത്വമായ മക്കളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോ ഇതാ മസു സറാഹു അവന് സന്തോഷം വരുമ്പോ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവനാ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്നവനാണ് പാവങ്ങൾക്ക് അവൻ ദാന ധർമ്മം നടത്തുന്നവനാ നല്ല സമ്പത്ത് കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും മക്കൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അയൽവാസികൾക്കൊക്കെ നല്ല വിളിച്ച് ആഹാരം കൊടുത്തു ഏഴിന്റെ അന്ന് അതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സുന്നത്ത് അക്കീക്കറത്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ അക്കീക്കറക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ലേ അക്കീക്കറത്ത് കൊടുത്തു അതിലെ ആൺകുട്ടിയാണ് ജനിച്ചെങ്കിൽ രണ്ട് ആട് സുന്നത്ത് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരാട് അത് തന്നെ ഒതുഹിയത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം തന്നെ അതിനെ അറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയസ്സ് എത്തിച്ച നല്ല ആട് ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് കിലോ ഇരുപത് കിലോ എടുത്തു വരും അല്ലാതെ ഉസ്താദ് നമുക്ക് ഇനി ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്തി താഴെയുള്ള കിലോ ഉള്ള കുഞ്ഞാടിന് മതിയെന്ന് പറ്റൂല കാരണം ആട് ചെറുതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂത്രമൊക്കെ കുടിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ റാഹത്ത് അല്ലയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയവന്മാർ പത്ത് കിലോ ഉള്ള ആടിനെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ കീക്കറക്കുക കീക്ക സഹിയാവൂല മസല പഠിക്കേണ്ട ഉദഹിയത്തിൻ്റെ മസല പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇത് ഓരോ സെക്കൻഡും അറിവാ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വെറുതെ പാട്ടുപാടി സമയങ്ങളെയല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആ കീക്കറക്കുക സുന്നത്തുള്ളതാണ് ഏഴിൻ്റെ അന്ന് ചെയ്യണം കുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പതിനാല് അതിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്താ മക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമൊക്കെ വരാൻ കാരണം മാതാപിതാക്കൾ ഇവരുടെ അക്കീക്ക പിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കൾ ഉണ്ടാകും അതിന് അള്ളാഹു ഒരു ശുക്ര ചെയ്യണം അതെ പൈസ ഇല്ല ബാക്കിയെല്ലാത്തിന് നിനക്ക് പണമുണ്ടല്ലോ നിനക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നിനക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ നീ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ ഇതിന് നിനക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ എന്താ പണം ഇല്ലാത്ത നീ ആ കുടുസായ സമയത്ത് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള പണം വെച്ച് നീ ആക്കി കറത്താൽ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു നിനക്ക് ഉടനടി സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം എത്രയോ തജ്രീബാത്തിന്റെ ഫലമാണ് മുജറബാത്തുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ സമയത്ത് കാരണം ഭാര്യയുടെ പ്രസവം ഒരു പക്ഷെ സുഖപ്രസവമായിരിക്കൂല ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും പ്രയാസാൻ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ആകാതിരിക്കാത്തേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ ഹൈറായ നിലയ്ക്ക് അള്ളാഹു ആക്കു മാറാവട്ടെ സുഖപ്രസവമാക്കി അള്ളാഹു പരിലസിപ്പിക്കട്ടെ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊന്നുമില്ല പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയാ നിങ്ങൾ അയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല പെണ്ണ് ജമിക്കുമ്പോലും പഠിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ വേറെ കൊലത്തിൽ പോകും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ആയത്തെക്കുറിച്ച് ഓതണം ആര് ഓതണം പെണ്ണോതണം അവസ്ഥ എങ്ങനെ 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 അശുദ്ധിയല്ലേ അശുദ്ധിയല്ലോ പ്രസവത്തോട് കൂടിയല്ലേ അശുദ്ധിയാവുള്ളൂ മോളെ പ്രസവത്തോട് കൂടി അശുദ്ധിയാവുള്ളൂ പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് നിനക്ക് ശുദ്ധിയാണ് നീ ആരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന മസല ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റല്ലേ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചേരാ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയണം സാധ എങ്ങനെ ഉറാൻ ഓതാൻ പറ്റിയ അശുദ്ധിയല്ലേ അശുദ്ധിയാകുന്ന നിലയിലേക്ക് നീ നിൽക്കണ്ട നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ നല്ലതുപോലെ ഓതു കൊടുത്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച് അങ്ങനെ ഇതോ ഖുറാൻ അങ്ങനെ കാണാതെ ഓതുമല്ലേ ആയത്തെക്കുറിച്ച് കാണാതെ ഓതണം അങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആയത്തെ
അല്ലാതെ വെളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഉസ്താദെ ഉസ്താദൊന്ന് ദുവായിരുന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉസ്താദിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഒരു കിട്ടേണ്ട കാര്യം നീ നിന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഖുർആൻ ഓദിയോ ഒരു ഭാര്യ പ്രസവത്തിന് ഗർഭസ്ഥ സമയത്ത് ഒമ്പത് മാസത്തോളം ഉണ്ടല്ലോ നിനക്കൊരു ഖുർആൻ ഹത്തുമാക്കായിരുന്നല്ലോ നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ഭാര്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ രണ്ടുപേരും കൂടി ഖുർആൻ അങ്ങനെ ഹത്തുമാക്കിയിരുന്നില്ല എത്ര നന്നായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് ഹത്തും അങ്ങനെ തീർത്തെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി എത്ര റാഹത്താവും ഗർഭസ്ഥ സമയത്ത് ഖുർആൻ അങ്ങനെ വന്നിട്ടെ കുട്ടി ഖുറാൻ കേട്ടുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് നല്ല സാലിഹാവും അല്ലാതെ സാലിഹാവും വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് തേങ്ങായും മാങ്ങായും എടുത്ത് കൊടുക്കല്ല മുട്ടയടിച്ച് ഓംലേറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കല്ല അത് കുട്ടികൾ നന്നാവുന്ന വേറെ കോലവൻ ശരീരം നന്നാവുന്നുള്ളൂ അവരുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാകുക ആത്മീയ ശുദ്ധി വരണമെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നീ തർബിയത്ത് ചെയ്യണം എവിടെ വെച്ച് ഗർഭസ്ഥ സമയത്ത് തന്നെ നീ തർബിയത്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നിനക്ക് കഴിയും ഖുറാൻ ഓത നീ ശുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണാണ് ഭർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി തിരക്കുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഭാര്യ ഒരു ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതിയോട്ടൊന്ന് തലയിലൊന്ന് ഊതി കൊടുക്കുന്നു മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്ക് ഇതൊക്കെ ഷെറ അംഗീകരിച്ചല്ലേ നിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ നീ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതിയോട്ട് ഭാര്യക്കൊന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്ക് കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാൽ കുട്ടിക്ക് നീ ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്ക് ഡെയിലി എല്ലാ ദിവസവും ഭർത്താവിന്റെ ചുമതലയാണ് കാരണം നിന്റെ ഭാര്യക്ക് അപ്പോൾ അശുദ്ധിയാണ് ഖുർആൻ ഓതാനെ പറ്റൂല അവൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് വരെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാതെ മക്കൾക്ക് ഉസ്താദ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല ചൈത്താനീയത്താണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിന്നെല്ലാം അടിക്കേണ്ടത് നീ എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ എന്താ ചെയ്തത് നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ദിക്ക് ചൊല്ലി എന്ത് ദിക്ക് ചൊല്ലി അപ്പൊ ഭർത്താവ് വെളിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് സൂറത്തും അറിയും ഓതുകയും ഭാര്യ വെളിയിൽ കൊണ്ട് സൂറത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ആയത്തു കുറിച്ച് ഓതുകയും ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ അറിയാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയാണ് ചെയ്യട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആയത്തു കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി മാനസിക വശമാണ് ഭർത്താവിനെങ്കിൽ ഒരു ദ്വാ കൂടി അള്ളാൻ്റെ റസൂർ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഈ സമൂഹം അറിയണ്ടേ ഇതൊക്കെ ആലിമികൾ ഉസ്താദ്മാർ കിതാബുകളിൽ മാത്രം രേഖപ്പെട്ട് കിടന്നാൽ മതിയോ അല്ലല്ലോ ഈ സമൂഹം അറിയണ്ടേ ദ്വാഉൽ ഖർബ് എന്നാണ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ ദ്വാഇനെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മനോവശമുള്ളവൻ ദുഃഖമുള്ളവൻ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവൻ ആ ദ്വാഇ ചെല്ലിയാൽ അവന്റെ വിഷമവും ദുഃഖവും വിരഹവും പ്രയാസവും മാറി കിട്ടും സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി പഠിക്കണ്ടേ ഇൻഷാല്ലാ പഠിക്കണ്ടേ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അസിബ കയ്യറായല്ലോ വേഗം പറഞ്ഞു തരും ഇൻഷാല്ലാ ഏത് മാനസിക വിഷമവും ദുഃഖവും ടെൻഷനും മാറാൻ ഈ ദ്വാ ഒരറ്റ പ്രാവശ്യം ചെല്ലിയാൽ മതി ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവൂല ഭയങ്കര ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഇരിക്കുമായിരിക്കും മാനസിക ടെൻഷൻ അപ്പൊ ഈ ദിക്കർ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെല്ലിയാൽ മതി ടെൻഷൻ പോകും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ എന്തുള്ള പഠിക്കണ്ടേ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അത് പറഞ്ഞു റസൂറുല്ലാഹി അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ദൂലീകരിക്കാനുള്ള ദ്വാ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അമല് ചെയ്താൽ മതി അമല് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാണ് ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹുലിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതാകുന്ന റബ്ബിനെ ശുക്കർ ചെല്ലുന്നതായ ഹൃദയമാണ് ഹൃദയമാണ് ഒരു മുമ്മിന എന്ന കാര്യമല്ലാതെ അതിശയമാ അവനൊരു ഹൈറ് വരുമ്പോ അവനൊരു നന്മ വരിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ശുക്കുർ ചെല്ലുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അവന് പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ ഇടങ്ങേറുകൾ വരുമ്പോ അവന്റെ കച്ചവടം തകർന്നുമ്പോ അവന് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുമ്പോ സ്വബറ അവൻ ക്കുന്നവനാണ് ശമിക്കുന്നവനാണ് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് മഹാനായ ഞാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പച്ച പതിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും പള്ളി കയറി എന്നിട്ട് അഞ്ച് പത്ത് മോതിരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് യാഹൂ യാ കൈയും ഒന്ന് എല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൗമാണെന്ന് കരുതണ്ട ആള് നിസ്സാരക്കാരനല്ല വലിയ പണക്കാരനാണ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ആലിമിനെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് വിലയില്ല പക്ഷെ ആ ആലിമ കുറച്ച് സാമ്പത്തികം ഉള്ളാണെങ്കിലോ അതെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒരു സാധ
ഒരൊക്കെ പറയും വലിയ മഹാനല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണ്ടല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞത് അള്ളാഹുരുടെ ദരജ ഉയർത്തട്ടെ അവരുടെ മതതും പൊരുത്തം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അതാ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലത് കാതിനടുക്കലേക്ക് വരുവയാണ് മഹാനുഭാവൻ കാതിൽ വന്നു എന്നോ പറയുകയാണ് ആ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതാ അല്പനേരം മൗന അവലംബിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏതൊരു സഹോദരനാണോ അദ്ദേഹം വലത് കാതിൽ വർത്തമാന പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇടത് കാതിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതിലോട് എന്തോ പറയുകയാണ് അല്പനേരം ഔരവലംബിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ രണ്ട് അൽഹംദുലില്ലയും ശിഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാര് ചോദിക്കുകയാണ് ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളെ തങ്ങളെ തങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ല പറഞ്ഞത് ആദ്യവും രണ്ടാമതും രണ്ട് അൽഹംദുലില്ല പറഞ്ഞല്ലോ ഓസല്ലാതും തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആദ്യം എന്റെ കാതിൽ വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്റെ കച്ചവട ചരക്കുകളുമായിട്ട് കപ്പലിതാ പോകുമ്പോ ആഴക്കടൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് തീ പിടിച്ചു നശിച്ചു പോയി എന്നാണ് അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിലേക്കൊന്നു നോക്കാൻ തോന്നിപ്പോയി ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലേക്കൊന്ന് നോക്കി എന്റെ മനസ്സ് പതറിയിട്ടുണ്ടോ അത് കേട്ടിട്ട് മനസ്സ് ചാഞ്ചല്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ വന്നത് എനിക്കൊരു പ്രയാസമല്ലേ സംഭവിച്ചത് എന്റെ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും നശിച്ചു കത്തി നശിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ അത് കേട്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് എന്തെങ്കിലും ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് കുലുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ മനസ്സ് ചെതറിയിട്ടില്ല എന്റെ മനസ്സ് പതറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി അൽഹംദുലില്ല എന്റെ മനസ്സ് ഈ നിലക്ക് എനിക്ക് നൽകിയ പടച്ചറപ്പിന് സർവസ്തുതിയും സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ അതേ മനുഷ്യൻ തന്നെ എന്റെ ഇടത് കാതിൽ വന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലയോ തങ്ങളേ തങ്ങളേ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി പോയതാ നിങ്ങളുടെ കച്ചവട ചരക്കല്ല നിങ്ങളുടെ കപ്പലല്ല കത്തിയത് അത് വേറൊരു മനുഷ്യന്റെ കപ്പലാണ് വേറെ ആരോടെയോ കപ്പലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ കരിമക്കാടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കടന്നെടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പാഠമാണ് പാഠമാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കി കാരണം ആ കത്തിയ മരുന്നത് എന്റെ അല്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം അതിരിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മനസ്സ് ആനന്ദത്താൽ നിർവൃതി വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് ചാഞ്ചല്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അണിവിട പോലും ചലിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മനസ്സിന് കൂടുതലായി സന്തോഷം വന്നിട്ടില്ല എന്റെ കച്ചവട ചരക്കുകൾ നശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുകൂടി എന്റെ മനസ്സിനൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന മനസ്സ് വന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വന്നപ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസ്വതിയും അള്ളാഹ് നിനക്കാണ് സർവസ്വതിയും അള്ളാഹ് കരുമക്കാടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ കരുമക്കാടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നിന്റെ അയൽവാസി ഒരു പുതിയ വാഹനം എടുക്കുമ്പോ അവൻ നല്ല ഒരു നില കൂടി പണിയുമ്പോ അവന്റെ നല്ല ഒരു ഭാര്യ അവനക്ക് സ്വന്തമായി കിട്ടുമ്പോ ഒരേക്കർ ഭൂമി കൂടി അവന്റെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് പേരിലേക്ക് അവൻ ചേർത്തെടുക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് സഹോദര അസൂയ വെക്കുന്നത് അവന്റെ കച്ചവടവും അവന്റെ ബിസിനസ്സും അവന്റെ വണ്ടി ആക്സിഡന്റിൽ പെടുമ്പോ അവന്റെ കച്ചവടം താറുമാറാകുമ്പോ അവന്റെ ബിസിനസ് മുഴുവനും കുത്തിച്ചോറാകുമ്പോ അതിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതിലേക്ക് നിനക്കെത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ നീ യഥാർത്ഥമോ ഒമിനല്ല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയല്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മൊമിനിന്റെ കാര്യം അതിശയമാണ് അവനാണ് മൊമിൻ അവനാണ് മൊമിൻ ഏതൊരു മൊമിൻ എന്നറിയുമോ ഇതാ മസോ ശക്കറ അവനതാ ഹൈറ് വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് അലഹമുല്ല പറഞ്ഞു കൂടുകയാണ് സ്വബാറോ 
അവന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ അവന് പ്രയാസം വരുമ്പോ അവന് ശമിക്കുകയാണ് അവൻ വീണ്ടും പറയുകയാ അലഹമില്ല അലഹമില്ല അങ്ങനെ ഒരു മരസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റഹിമുല്ല പാടിയത് ോട് ഞാൻ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവനല്ലയോ തങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പാടിയതാണ് അര് ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ദരജ ഉയർത്തട്ടെ ഈ രാവിലെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാവ്യശകലങ്ങളാണ് പാടേണ്ടത് വിധങ്ങളെ മധുഹ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാവ്യശകലങ്ങൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ തങ്ങളെ രാത്രിയിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ നിന്ന് നമസ്കരിച്ച് 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 എന്ത് സുന്നത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ ആര് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഞാൻ നിർത്താൻ പോണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളു ഞാൻ ആരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല വേഗം നിർത്തും തങ്ങളെ നിസ്കരിച്ച് 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 കാലിൽ നീര് കെട്ടി വീർത്തു എന്ത് ഫറലല്ല സുന്നത്ത് ഫറലിന് ശേഷവും മുമ്പുള്ള റവാത്തിബ് സുന്നത്തും അല്ല പിന്നെയോ കേവലം മുത്തലക്കായ സുന്നത്താണ് ചിന്തിക്ക് വളരെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കണം ഹബീബായി റസൂലി തങ്ങളുടെ അനുയായികളാകുന്ന നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ സുബൈ നമസ്കാരം ലുഹരന്റെ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ അകത്തലത്തിൽ കയറിയിട്ട് മടിയില്ലാതെ ഉളിപ്പില്ലാതെ നാണമില്ലാതെ രണ്ട് കരങ്ങളും ആകാശത്തെ കുയർത്തിക്കൊണ്ട് കുനൂ തോതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹമേ ലുഹര നമസ്കാരത്തെ അസറിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ സ്ത്രീകളേ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പറയാൻ അവിടുത്തെ അവതാരങ്ങൾ വാഴ്ത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് അവകാശമുണ്ട് സോദര പ്രവാചക പൊങ്കവൻ ആരാണ് ആരാണ് രാത്രിയിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുകയാണ് ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് സർവരും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമ്പോ നിർനിത്തരനായിരുന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമസ്കരിച്ച് കാലിൽ നീര് കെട്ടി വീർക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടതാകുന്ന ഐഷാ ബീവി റലിയല്ലാഹുവന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്ര പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് നിന്ന് നമസ്കരിച്ച് നമസ്കരിച്ച് കാലിൽ നീര് കെട്ടി വീർക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നബിതങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണം ഇന്ന് ഫർദാക്കപ്പെട്ട നമസ്കാരങ്ങൾ പോലും പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോ നടന്നു വരുന്ന സോദരൻ കാറിൽ വരുന്ന സോദരൻ അതാ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ കസേര ഭരിച്ചിടുകയാണ് കസേരയിലിരുന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന സോദര അഭിമായ വിധങ്ങൾ ഇതാ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കസേരയിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന പാഠം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹുലിയങ്ങൾ ഇതാ നമസ്കരിക്കുകയാണ് നമസ്കരിക്കുകയാണ് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണ് ഫർദ് പോലും പ്രവാചകൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കസേര ഇട്ടിട്ടില്ല സുന്നത്ത് 
പോലെ പ്രവാചകൻ കസേര ഇട്ടിട്ടില്ല സുഖമില്ലാത്ത സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് കസേരകൾ നേർച്ചയാക്കുകയാണ് പള്ളികൾ മുഴുവനും മുപ്പതും നാൽപ്പതും കസേര കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്ന് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണേ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തന്റെ കാലിൽ നീര് കെട്ടി വരുത്തപ്പോ ഐഷാ ബീബി എന്ന ഭാര്യ വന്നുകൊണ്ട് വിധങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ മുൻപിൻ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നില്ലയോ ഹബീബേ അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നില്ലയോ റസോലേ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലെ സൂറത്തിൽ ഫത്തഹിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലയോ ഇന്ന എന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു തങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലയോ പാപ സുരക്ഷിതനാകുന്ന പ്രവാചകരെ പിന്നെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് റസൂല് കൊടുത്ത മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ കരുമക്കാടുള്ള സോദരങ്ങളെ അള്ളാഹ് റസൂല് ചോദിക്കുകയാണ് നന്ദിയുള്ളടിമയായി ഞാൻ മാറണ്ടയോ ആയിഷ നന്ദിയുള്ള അടിമയായി ഞാൻ പരിലസിക്കണ്ടയോ ആയിഷ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ആരാണിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് സഹോദര ഐഷാബീബ് അലി അള്ളാഹു താലാന്ന് തന്നെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാകുന്ന ചരിത്രമില്ല ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് പത്തിരി കഴിച്ച ചരിത്രമില്ല എന്ന് ഐഷാബീബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ പട്ടിണിയിലൂടെ ഈ ദുന്യാവിയായ ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിന് സമഗ്രമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതായ ഹബീബായ റസോലുള്ളാഹി ആ പ്രവാചകർ പറയുകയാണ് നന്ദിയുള്ള അടിമയായി മാറണ്ടയോ ഐഷ എന്ന് അള്ളാഹ് റസൂല് ചോദിക്കുമ്പോ സോദര ഫർലാക്കപ്പെട്ട നമസ്കാരങ്ങൾ പോലും പാഴാക്കുന്ന മുസ്ലിമേ മുമിനത്തെ നീ എവിടെയാണ് നീ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അകലം നമുക്ക് എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഫർലാക്കപ്പെട്ട നമസ്കാരങ്ങളില്ല അഥവാ അത് ചെയ്താൽ തന്നെ സമയത്തല്ല സമയത്തല്ല അത് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള റവാത്തിപ്പ് സുന്നത്തുകളില്ല പാതിരാത്രി നമയത്തുള്ള നമസ്കാരങ്ങളില്ല പകലുള്ള നോമ്പുകൾ പോലുമില്ല പാവങ്ങളെ സായിക്കുന്നതിന് വരെ പിറകോട്ടാണ് പിറകോട്ട നിരാലംബർക്ക് നമ്മൾ അവലംബമാകുന്നില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നൽകിയത് മൂന്ന് നേരം സുഭിക്ഷമായ ആകാരം കഴിക്കുന്നവരില്ലയോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളില്ലയോ സഹോദരിമാരില്ലയോ എന്നെ പൊന്നമോൻ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അവന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ വാപ്പ തയ്യാറാവുകയല്ലയോ ഉമ്മ എന്ത് ആകാരം ചോദിച്ചാലും മക്കൾ കഴിക്കാത്ത കുറവേയുള്ളൂ എത്ര രാത്രിയായാലും ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളെ കഴിപ്പിക്കുന്നവരല്ലയോ ആ മക്കൾ നമസ്കാരമില്ലാത്ത ഇഷാ മകരുബനുണ്ടെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ നാട്ടിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന മക്കളല്ലയോ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റ് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു കൊണ്ട് വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കുമായി സമയങ്ങളെ ചെലവഴിക്കുന്നവരല്ലയോ കല്ല് കുടിക്കുന്നവരല്ലയോ ലഹരി നുണയുന്നവരല്ലയോ ക്രിസ്മസിന്റെ രാവുകളിൽ ന്യൂ ഇയറിന്റെ രാവുകൾ അശ്ലീലമാക്കപ്പെട്ട സിനിമാ ഗാനങ്ങളും സിനിമാ പാട്ടുകളും കേട്ടുകൊണ്ട് സിനിമാ കോപ്പര കളിക്കുന്നവരല്ലയോ സിനിമാറ്റിക്ക് ഡാൻസുകളുടെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവരല്ലയോ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നവരല്ലയോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ബുള്ളറ്റിന്റെ ബൂട്ട് കട്ടി ചെയ്തിട്ട് തന്റെ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും തെറി പറയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ 
ഉറക്കങ്ങളുടെ ഉറക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാകുന്ന ജനശാസ്ത്രങ്ങളല്ലയോ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഉറക്കം മുഴുവൻ കളഞ്ഞു കുടിക്കുന്നവരല്ലയോ കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമാ പാട്ടുകൾ ഉറക്കെ ഫ്ലാറ്റിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകൾ കേൾക്കുന്ന നിലക്ക് ഒച്ചക്കിട്ടുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരല്ലയോ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരല്ലയോ അശ്ലീലമാക്കപ്പെട്ട സിനിമാ പാട്ടുകൾ ജനങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ വെമ്പല കൊള്ളുന്നവരല്ലയോ റോഡിലൂടെ ലൈറ്റും ഇട്ടുകൊണ്ട് ഡി ജെ പാട്ടും ഇട്ടുകൊണ്ട് റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധകളാകുന്ന സഹോദരിമാർ റോഡിന്റെ സൈഡിലൂടെ പോകുമ്പോ അവരെ പേടിപ്പിച്ചും അവരെ ശല്യം ചെയ്തും അവരുടെ മാല പൊട്ടിച്ചും അവരെ കവർ ചെയ്തും അവരെ ഉന്മൂരണം ചെയ്തും പതിനെട്ടുകാരിയാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളാകുന്ന സഹോദരിമാരെ അവരെ ഏതെങ്കിലും റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നുകളെ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ യുവതലമറ മാറിയല്ലയോ എവിടെയാണ് സോദര നമുക്ക് പ്രവാചകരിലേക്ക് എടുക്കും അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഈ ദുനിയാവിലെ രണ്ടാമത്തെ നിധി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയമാണ് ഹൃദയമാണ് എത്ര ആളുകൾ കൊണ്ടത് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയം എത്ര ആളുകൾ കൊണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് അമൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അള്ളാഹു ഉസ്മാനത്തിൽ നേടി തന്നിട്ട് അതിന് തത്തുല്യമായി ഒന്ന് റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സൂഫിയാക്കളുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വിവാഹ ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള നന്ദി പ്രകാശനം പൂർത്തിയാവൂലെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുജൂതി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സുജൂതിന് കഴിവ് എന്ന് ആരാണ് അള്ളാഹു അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് നമുക്കൊരു നന്മ കിട്ടി ആ നന്മയ്ക്ക് പകരമായി സിറായ് സാഹിബ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന് സുജൂതി ചെയ്തു സുജൂതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സുജൂത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആരാ തൗഫീക്ക് ചെയ്തത് ആരാ ചെയ്തത് അള്ളാഹു ആ സുജൂതിന് തൗഫീക്ക് എന്ന റബ്ബിന് വീണ്ടും സുജൂത് എന്തായി വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരിക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ആ രണ്ടാമത് ചെയ്ത സുജൂതോ അതും വീണ്ടും ആരാ തൗഫീക്ക് എന്നാണ് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് വീണ്ടും സുജൂത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കിയാമന്നാൾ വരെ നമ്മൾ റബ്ബിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ തീരൂല അങ്ങനത്തെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമസ്കാരങ്ങൾ പോലും പുറകോട്ട് വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ നിക്രിച്ചില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്താ അള്ളാഹു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാത്ത അവസ്ഥ എന്താ ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു എന്താണത് കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ അനുബന്ധിച്ച് കുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് വൃദ്ധസദനത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു നല്ലതാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഈ കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് കുട്ടിയുടെ അണ്ണാക്കിലും ഇവന്റെ തൊള്ളയിലും ഒക്കെ ഇട്ട് തേക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് വൃദ്ധസദനത്തിൽ സ്വന്തം മക്കൾ നോക്കാനില്ലാത്ത അറുനൂറ്റി എൺപത്തി നാലോളം വൃദ്ധസദനങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇതൊരു അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കണക്കാണ് പുതിയ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലോളം വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ വേറെ അല്ല അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടയത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏയ് അവിടെ കൂടുതൽ നമ്മളല്ലല്ലോ പിന്നെ അതിനകത്ത് വലിയ വലിയ വിഷയമില്ല നമ്മളൊന്നും അല്ല ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെ ആളാ എന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഒന്നും നമ്മളല്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ വരെ അല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെയാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അപ്പൊ അത് ഏത് ആൾക്കാരാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഗൾഫിലേക്ക് പോവാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപകളുണ്ട് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്വത്തുകളുണ്ട് പ്രായ ചെന്ന ഉപ്പയും ഉമ്മയും നോക്കാൻ മക്കൾക്ക് സൗകര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ സൗകര്യാർത്ഥമാകുന്ന വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിടുക ഇന്നത്തെ സമൂഹം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനീതി അക്രമം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ എറണാകുളത്തുണ്ട് എണ്ണം പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വലിയ കുറവില്ലാത്ത രീതിയിലുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ആ നാട്ടിലെ അയ്പ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എണ്ണം പറയുന്നില്ല എത്ര ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പോക്ക് നാളെ നമ്മളും ആ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് അറിയപ്പെടും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മക്കളെ തർബീത്ത് ചെയ്യണം ദീനനുസരിച്ച് വളർത്തണം അവർക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ ബാധ്യതകൾ കടമകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനെ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം കൃത്യമായി മദ്രസയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ മകൻ രാവിലെ സ്ലൈറ്റും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ബാഗും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ലേ അവൻ മദ്രസയിൽ ത
സ്ത്രീകളെ ഭയങ്കര ക്ഷമയാണ് അള്ളാഹു ഒരു കപൂരാക്കട്ട സ്വീകരിക്കട്ടെ കാരണം ഒന്ന് കുട്ടികളെ ടിഫിൻ ബോക്സ് റെഡിയാക്കണം പിന്നെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലിക്കാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടിഫിൻ ബോക്സ് അത് ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതായിരിക്കും വേറെ സംഭവം സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാവണം കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അയച്ചാൽ മതി കെട്ടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പൊരിച്ചമീൻ അല്ലെങ്കിൽ വേളമായിരിക്കും എല്ലാവരും അല്ല ചില ആളുകൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടാണ് അവരുടെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഭർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ മദ്രസയിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് നല്ല ഹൈറായ നിലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കുളിപ്പിച്ച് റാഹത്താക്കി വാപ്പാക്കാൻ ഒന്ന് പുറകെ നിന്നുകൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പത്രമൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വാതിക്കി ഇരുന്നിട്ട് എടി അവിടെ വേഗം വിടും സമയം വേണം ഇതാണ് ബെല്ലടിച്ച് മദ്രസയെ ബെല്ലടിച്ച് പിള്ളേർ മൊത്തം പോയെന്ന് നിയന്തി കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ ശല്യം ചെയ്യാതെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങളും കൂടി ഇറങ്ങി ചെന്ന് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാൻ നോക്കണം അങ്ങനെ വേണം ഭർത്താക്കന്മാർ ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചെല്ലണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഭർത്താവാകുന്നത് യഥാർത്ഥ ഭർത്താവാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂരാക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അടുക്കള ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യണം വിധങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതല്ലേ എന്നെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു എന്നെ അടുക്കളയിൽ പ്രവാചകന് സഹായിക്കുമായിരുന്നു അടുക്കളയിലെ കറിയൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ആര് സഹായിക്കും സഹിതുന റസൂൽ നബിതങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നേരം കിട്ടി എന്നുള്ള ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നബിതങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു നന്മയുടെ മേഖലയും ഒരു കവാടവും ഇല്ല എല്ലാ കവാടത്തിലും നബിതങ്ങൾ കൈവച്ചു എല്ലാ നന്മയിലും അതുപോലെ ആകണം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ മൂന്നാമത്തെ നിധി ഏതെന്നറിയുമോ ശമിക്കുന്നതായ ശരീരമാണ് ശമിക്കാനുള്ള ശരീരമാണ് മനസ്സാണ് മറ്റൊന്ന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സ് ഇതിപ്പോ ശമിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ശരീരം അത് വളരെ അർജന്റ് ആണ് വളരെ അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യമാണത് ശമിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഇത് മിക്ക സഹോദരങ്ങൾക്കും ഇല്ല സഹോദരിമാർക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ എത്രയോ സഹോദരിമാർ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാരുടെ അടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അവർ പറയും ഉസ്താദേ ഭയങ്കര കടം കൊണ്ട് ഞാൻ വലയാ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനെന്നാ ഒരുപാട് വിക്രതല്ലെന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അസ്മാ ഉൽസന മുപ്പത്തി മൂന്ന് വെച്ച് ചെല്ലും അതുപോലെ ലാഹില്ല ഒരു പതിനായിരം വെച്ചെങ്കിൽ ചെല്ലും ഇരുപത്തയ്യായിരം സ്വലാത്ത് ചെല്ലും അസോ ഫിറാഹല്ലും ഞാൻ മുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം വെച്ച് ചെല്ലും ചുമ്മാ പറയാണ് അങ്ങനെ തള്ളി വിടുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 കുറേ ദിക്കർ ഇങ്ങനെ എണ്ണം പറയാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടും അള്ളാഹു ഉസ്മാനത്തിൽ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുക പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്ഥിരം വർത്തമാനം പറയാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ ഈമാനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പാടില്ലേ ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക ക്ഷമിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹു ഉസ്മാനത്തിൽ ഹൈർ തരുവുള്ളൂ ക്ഷമിക്കുക അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഹൈറാണ് കൂടുതൽ 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 ഹൈറിലേക്ക് നമ്മളെത്തി എത്ര ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും അത്ര കണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റും ാണ് ഒരു ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സോദരൻ ദുന്യാവിൽ അടിച്ച് പൊളിച്ച് രസിച്ച് രമിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അഥവാ ദുന്യവിയായ വസ്തുക്കൾ അള്ളാഹു നൽകിയതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമസ്കാരങ്ങളെ ചിട്ടവെക്കുന്നവനാണ് നോമ്പിനെ ചിട്ടവെക്കുന്നവനാണ് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവനാണ് നിരാലംബര കവലംബമാകുന്നവനാണ് നിരാശ്രയർക്ക് ആശ്രയത്വം കൊടുക്കുന്നവനാണ് എല്ലാ രീതിയിലും ദീനിനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നേറുന്നവനാ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് കണ്ണിലുണ്ണിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകവേ പെട്ടെന്ന് അവന് രോഗം പിടിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് രോഗ ശൈലിയിലേക്ക് എത്തി എത്ര ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളോട് മജിലിസ് വന്ന എത്ര ആളുകൾ ഇപ്പൊ രോഗശൈലിയിലുള്ളവരുണ്ട് മരിച്ചു പോയവരില്ലേ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നവരില്ലേ അള്ളാഹു അസുഖക്കാർക്ക് പരിപൂർണ്ണ രോഗശമനം നൽകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു ഔഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പെട്ടെന്ന് സുഖമില്ലാതെ സദസ്സിൽ വെച്ച് കുഴഞ്ഞങ്ങ് വീഴുക എത്ര ആളുകളുണ്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ന
മാരകമായ അസുഖമായി ബുദ്ധിമുട്ട് മാറാവ്യാധികൾ കൊണ്ട് പിടിപെട്ട് കിടക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു പരിപൂർണ ശമനം നൽകട്ടെ പക്ഷെ അയാൾക്ക് നല്ല നമസ്കാരവും ചിട്ടയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂർ പറയാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഹബീബായ റസൂലാഹുലെ പറയുവാണ് ആ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ അള്ളാഹു അവന് സമ്മാനിക്കുമ്പോ അവന് ശമിക്കുവയാണ് ശമിക്കുവയാണ് അതിന്റെ മേൽ അവന് ശമ കൈക്കൊണ്ടാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹുലാത്തങ്ങൾ പറയുവയാണ് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു പറയുമാത്രേ ഏതൊരു മനുഷ്യനാണോ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു പറയുമാത്രേ അല്ലയോ മലക്കുകളെ അവൻ ദുന്യാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യപരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അവൻ ചെയ്ത സർവ അമലിനെയും അവൻ ഇപ്പോഴും രേഖപ്പെടുത്തണേ എന്ന് അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് പറയുകയും മലക്കവന് വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമസ്കരിച്ച പെണ്ണാണ് പെണ്ണാട് പാവപ്പെട്ടവളാണ് പാവപ്പെട്ടവളാണ് പാവപ്പെട്ടവളാ കരുമക്കാടുള്ള പാവപ്പെട്ട സഹോദരിയാ നമസ്കാര ചിട്ട വെച്ച പെണ്ണാണ് നോമ്പുകൾ കൃത്യമായി പിടിച്ച പെണ്ണാണ് വാതിന്റെ മതിലിസിൽ ആക്റ്റീവായി വന്നിരുന്ന പെണ്ണാണ് ഇൽമ പഠിക്കാനും ഇൽമ കേൾക്കാനും ഇൽമിനോട് വല്ലാതെ താല്പര്യം വെച്ചതായ മഹബത്ത് വെച്ചതായ പെണ്ണാണ് പെണ്ണാ പക്ഷെ സുഖമില്ലാതെ കടപ്പിലാവുകയാണ് പെണ്ണേ നീ പത്ത് കൊല്ലം നീ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നാലും ഇരുപത് കൊല്ലം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നാലും നീ കടക്കുന്ന കാലഘട്ടം അത്രയും നീ ആരോഗ്യപരമാകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്ത അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുമേ എന്ന് ചെറിയ പാഠമല്ലേ ഇത് വലിയ പാഠമാണ് നമ്മളിൽ നമ്മുടെ വാപ്പായുമ്മക്ക് സുഖമില്ലാതെ വെട്ടി കിടപ്പില്ലേ നമ്മളവർക്ക് എന്തിനാ പോയി ഹൈവാനൊക്കെ ചെലവെടുക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തിനാ പോ വാപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഗുളിയ കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലേലും അശ്വനം കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്നെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ത നിനക്ക് പാടില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഈ വാപ്പായും ഉമ്മായും അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകൾ മുഴുവനും ഈ കടപ്പിൽ കടന്നാലും അള്ളാഹുർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളും കൊച്ചു കുട്ടികൾ പാവങ്ങളുണ്ടാകും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കളങ്കമില്ല നല്ല മനസ്സാണ് അവർ തെറ്റില്ല പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് സുഖമില്ലാതായി തീരെ സുഖമില്ലാതെ മന്ദബുദ്ധികളായിട്ടൊക്കെ ചില വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ചില കുട്ടികളെ കാണും അള്ളാഹു പരിപൂർണ ശബനം കൊടുക്കട്ടെ നല്ല ബുദ്ധി അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അംഗ വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളെ കാണും നമ്മളവർക്ക് അള്ളാഹ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസം എടാ ഒരു പ്രയാസമില്ല ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ഒത്താര അവൻ്റെ മരണം വരെയും നന്മയാണ് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ നമസ്കരിച്ചതിനേക്കാൾ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമസ്കാരത്തെയാണ് മലക്കളവന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നോമ്പാണ് അവന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ നോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മുടെ കാര്യമാണ് പോയി കിടക്കുന്നത് കാരണം ബോധമുണ്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ അടക്കുക ദുന്യാവി കൂടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സുഖമില്ലാതെ വാപ്പായുമ്മൊക്കെ വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അല്ല ഇവർക്ക് സുഖമില്ലല്ലോ ഇവരെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നീ കരുതണ്ട വബദനൻ സാബിറുൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്ന ശരീരമാണ് അവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ചെയ്തിരുന്ന നന്മകളെല്ലാം അള്ളാഹുവർക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ സയ്യിദുന റസൂൽ അള്ളാഹി അള്ളാഹു <laughs> വീണ്ടും പറയുകയാണ് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യന് ഒരു മാനസിക വശമം വന്നാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ അവന്റെ കച്ചവടം തകർക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കടയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ കട കത്തി നശിച്ച് കിടക്കുന്നതായിട്ട് അവന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ അവന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവന്റെ മക്കൾ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് പൊടുന്നതിനെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ എത്തരത്തിൽ അവന്റെ കാലിലേക്ക് ഒരു മുള്ള് തറച്ചാൽ പോലും ഇല്ലാ കഫറല്ലാ 
ഭൂമിയാ ഹതായ അവന്റെ ചെറുപാവങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ പൊന്നമോൻ അസുഖം വന്നല്ലോ അള്ളാ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വന്നല്ലോ അള്ളാ എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാരകമായ രോഗം നീ നൽകിയല്ല അള്ളാ എനിക്ക് കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് തന്നല്ല അള്ളാ എൻ്റെ യൂട്രസിന് മുഴ നീ നൽകിയല്ല അള്ളാ എനിക്ക് പലവേശത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ നൽകിയല്ല അള്ളാ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സാമ്പത്തിക തകർച്ച നൽകിയല്ല അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട അള്ളാഹുവന്റെ പാപം പുറത്തു കൊടുക്കുമേ എന്ന് ഹബീബായ റസൂരുള്ളാക്കി മനസ്സിലായി നമുക്കൊരു വിഷമം വന്നു ദുഃഖം വന്നു നീ മേടിക്കണ്ടടാ നിനക്ക് അള്ളാഹു നിന്റെ ചെറുപാപങ്ങൾ പുറത്ത് തരിക കുട്ടിക്ക് അസുഖം വന്നു നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്ത് തരിക അള്ളാഹു ദുഃഖീക തരട്ടെ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായ മതി ബദനും സാബിറും ക്ഷമിക്കാനുള്ളതാകുന്ന ഒരു ശരീരം നീ എത്തിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു ദുഃഖീക തരട്ടെ തങ്ങള് ഭാരവാപന് നാല് വിവാഹത്തിലൂടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ എത്ര വിവാഹം ചരിത്രം പഠിക്കണം മൊയ്തീഷയിന്റെ കേടാ നീ റാത്തി ബോധി ചുമ്മാ അത് ചീരണി നിന്ന് നല്ല ബിരിയാണി ഇല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാ പോരാ കുറക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആരാണ് മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഹ് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അറിവ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് എത്രാമത്തെ വയസ്സില് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സില് എന്താ അതുവരെ പരിപാടി നാട്ടില് കൃഷിയാണ് മേലണെങ്കിൽ പണിയെടുക്കും നല്ല ഭൂസ്വത്തുള്ള ആളാണ് ഭയങ്കര കാശ് തന്നല്ലേ അവസാന നാൽപ്പത് ദീനാർ എൺപത് ദീനാർ ആ സ്ഥലം വിറ്റ കാശില് ഉമ്മ കൊടുക്കണം വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി അബൂ സ്വാലിഹ് എന്നാണ് വാപ്പയുടെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമ്പര നേരെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ മകളാകുന്ന ഫാത്തിമാബിയുടെ മൂത്ത മകനാകുന്ന ഹസൻ അറലി അള്ളാഹുനിലേക്കാണ് ഉമ്മയുടെ പേര് ഫാത്തിമ എന്നാണ് ഫാത്തിമായ നേരെ ചെന്ന് എത്തുന്ന എവിടെയാണ് ഹുസൈൻ അറലി അള്ളാഹുനയുടെ പരമ്പരയിലേക്ക് അതാരാണ് ബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി മതങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ മകൻ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഹുസൈൻ അറി അള്ളാഹുന്റെ പരമ്പരയിലേക്ക് അപ്പൊ വാപ്പ ഹസനി ഉമ്മ ഹുസൈൻ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ വന്നാലും എങ്ങോട്ടാ എത്തിച്ചേരുന്നത് നബിയുടെ പരമ്പരയിലേക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആര് ഉമർ ബിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീരാനി ഖദ് സുല്ലാഹു സ്വലാം വലിയ മഹാനാണ് അബു സാലി എന്നിവര് ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആരുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീരാനി റതി അള്ളാഹുന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അഥവാ വാപ്പ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മയാണ് നോക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ മക്കളെ കളവ് പറയരുത് ജീവിതം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അവസാനം ഈ ഭൂസ്വത്തെല്ലാം കൂടി നേരെ വിറ്റു പകുതി നാൽപ്പത് ദീനാർ സ്വർണനാണയം കിട്ടി അനീര് കൊടുത്തു പകുതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് അറി അള്ളാഹ് കൊടുത്തു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സഹോദരൻ ആ സഹോദരന് നാൽപ്പത് ദിനാർ കൊടുത്തു ബാക്കി എൺപത് ദിനാറാണ് മൊത്തം കിട്ടിയത് നാൽപ്പത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ആ നാൽപ്പത് ദിനാറുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് കള്ളന്മാർ പിടിച്ച ചരിത്രം നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അന്ന് ഒരു തുണിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ തൻ്റെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദാ 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 വല്ല ഉണ്ടോടാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാം പിന്നെ ഉണ്ട് ആ കൊള്ളാം നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കണ്ട കയറിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ദിനാറെന്ന് സ്വർണ്ണ നാണയാണ് ദീനാർ സ്വർണ്ണ നാണയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കളവ് പറയരുത് ഇതൊക്കെ ചരിത്രമല്ലേ സോദനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ സാരമായ ചരിത്രമാണോ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീരാനി അബ്ദുൽ സല്ലാഹു സുറഹുല്ല ഹിജർ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മഹാൻ നാനൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ഹിജറയിൽ ജനിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് വഫാത്തായി ഇത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എൽമു ഓടിക്കാൻ പോയി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം എൽമു ഓടിച്ചു എത്ര കൊല്ലം പഠിച്ചു എത്ര കൊല്ലം പഠിച്ചു ഉറക്കം പറയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം അഞ്ചു കൊല്ലം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുലിയാലായി എല്ലാം കാണുന്നത് റാഹത്ത് എല്ലാം പഠിത്തമൊക്കെ തികഞ്ഞെന്നാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നാഫിയായാലും പിന്നെ നമുക്ക് എത്തി എത്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂടി വന്ന അങ്ങേറ്റം പോയി ഏഴ് കൊല്ലം എട്ട് കൊല്ലം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൽമു പഠിച്ചവരിറങ്ങിയ ഒരമാക്കൾ ഇറങ്ങാണ് പക്ഷേ മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹുനു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം
കുറച്ച് ദിവസം ദർശി പോകും പിന്നെ പത്ത് ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുക ആ പഠിത്തമല്ല ഫുൾ അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് എവിടെ ബഗദാദിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് പോയി അന്നത്തെ ഉലമാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെയാണ് അവിടെ പോയി ആദ്യം നെഹവും സർഫും പഠിച്ചു പിന്നീട് അവിടുന്ന് ഫിഖ്ഹ് പഠിച്ചു കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിച്ചു പിന്നെ താരീഖുകൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ അടുക്കൽ പോയി തഫ്സീർ പഠിച്ചു പിന്നെ ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നിദാനശാസ്ത്രം പഠിച്ചു എല്ലാം എല്ലാ ഫന്നും غسطو بحر العلوم من كل فني سرطو في العسر أو حاد العلماء إلا فني لن يمنع كلتون أري وريان فماني بطا غسلة دون دون بريان غسطو يمنع دو എവിടെ ബാഹിറല്ലുലൂമി മിങ്കുല്ലി ഫന്നി എല്ലാം ശാഖോപശാഖകളിലുള്ള ഇലുമുകളിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലോ പണ്ഡിതന്മാരടുത്ത് പോയി ഇരുന്ന് അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങി അങ്ങനെ പഠിക്കുക എത്ര കൊല്ലം പഠിച്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചു തീർന്നു അവരുടെ പഠിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമമാർ ഉറക്കൊഴിച്ചുള്ള പഠിത്താണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ജന്മ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അള്ളാ ഞാനൊരു സുന്നത്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ സുന്നത്തും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ വിവാഹം കഴിച്ചില്ല വിവാഹം ഇതുവരെ കഴിച്ചില്ലല്ലോ വയസ്സമ്പത്തൊന്നായല്ലോ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് വിവാഹം കഴിച്ചു നാല് സ്ത്രീകൾ വിവാഹം കഴിച്ചു ആ എന്താ അങ്ങനെ കഴിച്ച ഉസാദെ ആ അത് കഴിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് വിവാഹത്തിലൂടെ എന്താണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അതെന്താ ഫൈന്യ ഉപാഹി ബിക്കും യൗമൽ ഖിയാമ ഈ സമൂഹം അധികരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ സമുദായം നാളെ എത്തുമ്പോൾ ഓരോ പ്രവാചകന്മാർ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്സലാം മുതൽ ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം വരെയുള്ള ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും അതത് സമുദായക്കാരുമായി മഷറിയിലെത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ സമുദായം അവരെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടത് കാണാൻ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് സെയ്യുദിന റസൂർ അള്ളാഹി സലഹി സ്മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മക്കളുണ്ടാവട്ടെ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാല് വിവാഹം കഴിച്ചു അതിലൂടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മക്കളുണ്ടായി എത്ര മക്കള് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എത്രാമത്തെ വയസ്സ് അമ്പത്തി അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര മക്കളായി എത്ര വയസ്സ് എത്ര മക്കളായി എന്ന് പറയും മനുഷ്യ അവർ ഇങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടിയാണിത് ിതങ്ങളുടെ സമുദായം അധികരിക്കണം എന്നുള്ള നീയത്ത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മക്കളും ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് ബാക്കിയായത് എത്ര മാത്രം പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് മുപ്പത്തഞ്ച് മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി ബാക്കിയായത് വെറും എത്ര മക്കള് പതിനാല് മക്കള് അതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ബാക്കി പതിമൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ചിന്തിക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാർക്ക് മഹാനായ ഓസല്ലാതെ മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരെയും ചെറുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കിയ മഹാനാണ് ഓസുല്ലാതെ മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി ഹൃദയം ചാഞ്ചല്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പതറിയില്ല പതനുൻ സാബിറുൻ ശമിക്കുന്നതാകുന്ന ശരീരം ശമിക്കുന്ന ശരീരം നമുക്ക് മക്കൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കടന്ന് ഇളകണ്ട ഇളകണ്ട നീ ശമിച്ചിരിക്കൻ നീ ശമിക്കൻ നീ ശമിക്കുന്നതിനാണ് വിജയം അള്ളാഹു തോഫി കതരട്ടെ ശമിച്ചാൽ നിനക്ക് കൂലി നിന്റെ കാലിൽ ഒരു മുള്ള് തറച്ചാൽ നിന്റെ കാലിൽ മോമിനിന്റെ കാലിൽ ഒരു മുള്ള് തറച്ചാൽ പോലും അവന്റെ പാപം പൊറുക്കാനാണെന്ന് സെയ്യുദിന റസൂർ അള്ളാഹി അതാണ് പഠിക്കേണ്ട പാഠം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി സാമ്പത്തിക തറച്ചു നോട്ട് നിരോധനം വന്ന എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം ഒരു വിഷയമല്ല മോമിന് ഒരു ഭീതിയില്ല നീ പേടിക്കണ്ട നീ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു എന്താ കാരണം അദ്യ സിജുനുൽ മോമിൻ ദുനിയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജയിലറിയാൻ പക്ഷെ ആ ജയിലിൽ കടന്നിട്ട് പോലും നിനക്കൊരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ എന്നെന്താ നീ മേടിക്കുന്നത് വജന്നത്തുൽ ഖാഫിരി കാഫിരൻ ഇവിടെ സ്വർഗമാൻ സയ്യിദുന റസൂർ അള്ളാഹി ഇവിടെ അവർ സൂക്കട്ടെ ഇവിടെ നീ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും നീ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ശമിച്ചങ്ങ് പോ നീ ശമിക്കാൻ തയ്യാറാകാം ഒബദനുൻ സാബിറുൻ ഒരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഈ ദുന്യാവിൽ എത്തിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ നിധി ശമിക്കുന്ന ശരീരം എന്ന് സയ്യിദുന റസൂർ അള്ളാഹി ചോദിക്കുമ്പോൾ <laughs> رجل صحيح
ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയക്കുകയും സമ്പത്തിനെ കൊതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നീ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്കയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്ക എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ തന്നെ സമ്പത്തിനോട് ഭയങ്കര കൊതിയും ഇത് തീർന്നു പോകുക എന്നുള്ള ഭയപ്പാട് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതില്ലാത്ത ആരാണല്ലോ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്ക് അതില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന കൈസ് പഠിക്കാമല്ലോ ആരാ ഉള്ളത് നോക്കട്ടെ ആർക്കും അതില്ലേ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കാശുകാരാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും തരണം ആ വാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ സമ്പത്തിനോട് താല്പര്യവും തീർന്നു പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയും അതാണ് ഈ നോട്ട് നിരോധനം ജി എസ് സിക്ക് വന്ന മുതൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അതാണ് അടച്ചവനെ സമ്പത്ത് ഇതെങ്ങനെ ഇത് തീർന്നു പോകുന്നുള്ളു ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്കയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വതക്ക ഏതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് മറുപടി കൊടുത്തത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന കൊടുപ്പാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഉമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാർ അലി അള്ളാഹു താലാനു തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുണ്ട് ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ഈ ദീനിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുക എന്ത് ചോദ്യമാണ് ആ നബിയുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഗൗരവം നബിയുടെ പിരിവാണ് നബിയുടെ പിരിവായി പറയുന്നത് പിരിവൊക്കെ ദീനിലുണ്ടോ മുസ്ലിയാരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരിതാ കേട്ടോളി നബി പിരിവെടുത്ത കഥയെ പറയുന്നു സഹീഹുൽ ബുഹാരി തള്ളാൻ പറ്റൂര അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീഖ തരട്ടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ആയത്തോതി സോദി പറയുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹബീബായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹുരിയ സല്ലമാ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ ദീനിനെ സഹായിക്കാനുള്ളത് തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇതാ റസൂൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ഉടനെ സാബത്ത് അള്ളാഹു പിന്നെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കുകയാഹുരിയല്ലമാ തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമാനപിനങ്ങൾ എഴുന്നേക്കുകയാണ് ഒട്ടകങ്ങളെയും അതിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികളെയും ദീനിന് വേണ്ടി നൽകുകയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പിരിവ് വയ്ക്കുമ്പോൾ എഴുതി പറയാം സാധേ അതെ ഒരു നൂറ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു പോരെ എന്നാരെങ്കിലും ഒരാൾ എഴുതി പറയുക നൂറ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയുക ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പണമുള്ള ആളുകളുടെ കൊടുക്കലാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് തന്നു ആരും ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് പറയാണ് നൂറ് ഒട്ടകം അതും ചുമ്മാ ടോ ടപ്പട്ടാന്നും അല്ല നമ്മൾ പള്ളിയിലെ മൂലിയാർക്ക് പിന്നെ പെരുന്നാളിന് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പത്തിൻ്റെ പത്ത് നോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും അത് തന്നെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒക്കെ കയറി പറഞ്ഞ് ഒട്ടിച്ചാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഉസാൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും എനിക്കെന്നെ എത്ര പേര് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതും അള്ളാ കാര്യമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കരുതി കാക്കാടെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ച് പ്രത്യേകം കുറിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര മുസാഫാത്തെ കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കു നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് പത്തിൻ്റെ പത്ത് നോട്ട് അയവാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് നൂറ് റുപ്യ കൊല്ലത്തിൽ ഉസ്താദിന് പെരുന്നാപ്പൊടി വന്ന പിന്നെ ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം നോക്കിയാൽ മതി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ എൻ്റെ അള്ളാ അള്ളാ നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കൊല്ലത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഹദിയ ഇതൊക്കെ പറയണ്ട ഇതൊക്കെ പറയാൻ നമ്മളെ പോലെയുള്ള മൂല്യമാരും വേണ്ടേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ അറിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പത്ത് പത്തിന്റെ പത്തിന് വോട്ട് അതിങ്ങനെ എങ്ങനെ ചുമ്മാ പിടിക്കല്ല അതിങ്ങനെ തന്നെ ഉസ്താമാർക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിലർക്കൊരു ശീലം ഇപ്പൊ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താലും അതിനകത്ത് ഒരു അമ്പതിന്റെ പത്ത് നോട്ട് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ ഉസ്താദിന്റെ കൈലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദിന് ഒരു കനപ്പ് കനപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഒന്ന് കനക്കട്ടെ ആണല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ശരിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി സമൂഹത്തിന് ഓരോ വൃത്തിയായിട്ട ആചാരങ്ങൾ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കീറി പറഞ്ഞ നോട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും അല്ല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അതിനല്ലേ വാള് നന്നാകണ്ടേ ആകെ കൊടുക്കുന്ന വർഷത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്കയാണ് മുലിയാർ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ കീറി
ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി അല്ലേ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു സ്ത്രീ രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ ചരിത്രം പറയുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കലില്ല സാധാരണ വേഗം മാറും എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഒത്താരും കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിങ്ങ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ വേഗം ദുബായിലോട്ട് നടക്കും എന്നിട്ട് ആ നാലാമത്തെ കാര്യം ഇൻഷാല്ല പറയും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഈ ചരിത്രം ഒന്ന് കേട്ടോളി നൂറ് ഒട്ടകം അവിടെ കൊടുക്കുക ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പോസ് വാഹനമാണ് എന്ത് ഒട്ടകം അതങ്ങ് കൊടുക്കാൻ ഇന്നിപ്പോ ഒരു ബെൻസ് ഒരാൾ ഉസാദ് അല്ലെങ്കിൽ ഓടി നൂറെണ്ണം ഞാൻ തരാന്ന് ആരെങ്കിലും പറയോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്താണ് കൊടുതി നിസാര കൊടുതിയാണോ നൂറ് ഒട്ടകം അവിടെ കൊടുക്കുക ഒട്ടകം നിസാര അല്ല അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പോസ് വാഹനമാണ് നല്ല വിലയാണ് അവിടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നബിയെ നൂറ് ഒട്ടകം തരാൻ ആര് ഉസ്മാൻ മിനഫാങ്ങൾ നബി അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നബി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ ആരാണ് ഇപ്പൊ ധീരനെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ടതാണ് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ നൂറ് ഒട്ടകം തരാൻ അങ്ങോട്ട് നബി നോക്കുന്നു തന്നെയില്ല നബിയുടെ പിരിവ് നമ്മളിവിടെ പത്ത് രൂപ വന്നാലും അള്ളാഹ് അങ്ങോട്ട് നോക്കും ഇത് നോക്കുന്ന തന്നെ ഇല്ല നബിയുടെ പിരിവിന്റെ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ അടുത്തത് ഇതൊക്കെ സ്വഹീഖുൽ ബുഹാരിയാണ് ോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ നൽകാൻ ഇരുന്നൂറ് കമരിയ ഒട്ടകങ്ങൾ നൽകാം സുന്ദരികളാകുന്ന ഒട്ടകത്തെ മാത്രമല്ല ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ ജീനുകളും ആ ഒട്ടക പുറത്തിടേണ്ട സാധന സാമഗ്രികളും ഒട്ടകക്കട്ടിലും ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ സാധന സാമഗ്രി ഉൾപ്പെടെ വാളും പരിചയം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഞാൻ നൽകാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ഉസ്മാനിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂൽ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ തീരിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ളത് കരിമാക്കാടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുമ്മനമുസാദ് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലെ റേഷൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരാകുന്ന സാധുക്കളാകുന്ന ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാറ് ഔസിയയുടെ പ്രവർത്തകർ കൈനീട്ടുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ചോര നീരാക്കുകയാണ് ഞാനിതാ ഒച്ചയിട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ കൊടുക്കണേ കൊടുക്കണേ പണമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹിന്റെ തീരിന് വേണ്ടി നൽകണേ ഹബീബായ റസൂലാഹിങ്ങൾ ഇതാ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കാ ആർക്കാണ് കഴിയുക സാബാ ആർക്കാണ് കഴിയുക സാബാ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കല്ല ചോദിക്കുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ മകളാകുന്ന ഫാത്തിമയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കാനല്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ചോദ്യം ദീനിന് വേണ്ടി ആ ഈ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന അതിലുള്ള സാധന സാമഗ്രികളും ഞാൻ നൽകാം അതിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പറയുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലയോ ഇന്ന് മാർക്ക് മറക്കി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത വർത്തമാനമല്ലയോ മാതറോസോ മാതറോസോ 
ാണ് തന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ആ തുണിയും നഴിച്ചിട്ട് ആ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ പ്രവാചകൻ മടിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണ നാണയം എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹാന് കൈയിട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉസുമാ പിഴക്ക് ഉരകട്ടോ ഉസുമാ സ്വർഗത്തിനാണ് സ്വർഗത്തിനാണ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ സോദര പണം കൊടുത്തിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങുകയാണ് ഉസുമാ കരുമക്കാടുള്ള സോദരങ്ങളെ സ്വർഗം വേണോ സ്വർഗം വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല വെറുതെയല്ല ഉസുമാനവിനെ ഫാദങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയത് കൊടുക്കലിലൂടെയാണ് പണം പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കലിലൂടെയാ അള്ളാന്റെ തീരിനെ സഹായിക്കലിലൂടെയാ ഈ കരുമക്കാടുള്ള സോദരങ്ങൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോ കിഡ്നിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും അനുഭവപ്പെടുമ്പോ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവരുടേതാ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാന്ത്വനം പകരുന്ന ഈ സംഘടനയോട് നിൽക്കണേ ഒപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണേ അതിൽ അനുഗ്രഹമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അറിയണ്ടേ പിന്നെ വേറെന്തുവാ രാസി പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ഇതുവാ എന്ത് ഇതാ ആ ടെൻഷൻ മാറാ നിനക്കെന്ത് ടെൻഷൻ മാത്രം കൊച്ചു ഇറക്കാൻ മുമ്പ് പറയാം എനിക്ക് ടെൻഷൻ മാറുന്നു അവന് പരീക്ഷ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലേക്ക് ടെൻഷൻ അപ്പൊ പിള്ളേർ കണ്ടില്ലേ പിള്ളേരക്കാരും വലിയ ബാഗും തൂക്കി പുസ്തകം ആണ് തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു വലിയ ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ഓർക്ക് അഫീത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ അള്ളാഹു സാലിഹിങ് ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒരു സ്ലൈറ്റ് പെൻസിൽ ഉണ്ടായേ ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ എത്ര ബാഗും എത്ര ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കാണും കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ മനപ്പാടാക്കേണ്ടി വരുമല്ലേ എത്ര എസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സാലിഹ്യം ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ ദുന്യാവിലെ നാലാമത്തെ നിധി നിങ്ങളുടെ ഈ ദീനിന്റെ മേൽ സഹായകമാകുന്ന ഭാര്യയാണെന്ന് സയ്യുദിന റസൂർ അള്ളാഹി നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഭാര്യമാര് രാവിലെ സുബൈക്ക് പാങ്കുളിക്കും വിക്ക എഴുന്നേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുണർത്തുന്നതാണെങ്കിൽ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് നേരെ മറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണാണെങ്കിൽ പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭാര്യ ഡൗൺ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ദീന കൂടു വരണം ഭർത്താവാണ് ഏറ്റവും ടോപ്മോസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിന്നോടൊപ്പം സഹായകമായ നിന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ദുന്യാവിലെ നാലാമത്തെ നിധിയാണ് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതെന്ന് സയ്യിദിന റസൂലായി അങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോഴും ദ്വാരക്കണേ എന്ത് കൺകുളറമയാകുന്ന സന്താനങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ ഇണകളെ എനിക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ ഇത് ഭാര്യമാരും ദ്വാരക്കണം സൗദരിമാരും ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഭർത്താവും എനിക്ക് ഹൈറുള്ളതാക്കണേ ദ്വാരക്കാൻ ഇതേ ദ്വാന മതി എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണ്ട ദ്വാണ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താവ് ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടാ നമ്മൾ അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോട്ട വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആമിയും പറഞ്ഞ് റാഹത്തായിട്ടിരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നാല് നിധികൾ പഠിച്ചില്ലേ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കർ ചെല്ലുന്ന നാവ് രണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ശുക്കുർ ചെയ്യുന്ന നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നതാകുന്ന ശരീരം നാലാമത്തത് നിങ്ങളെ ദീനിന്റെ മേൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഇണ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ഉള്ള ഭാര്യയെ അള്ളാഹു സാലിഹത്വാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ എല്ലാം അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സ്വാഹു നസീബാക്കട്ടെ ഇനി ദ്വാഹുൽ കറുബ് മാനസിക വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ ടെൻഷൻ മാറാൻ ഈ ദ്വാങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഏതാ ദ്വാനറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞേര ഇൻഷാല്ല കൂടെ ചെല്ലണം ചെല്ലൂല ഇൻഷാല്ല ഉറക്ക പറയിൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ 
عليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ترولو ആകെ മൂന്ന് വരിയുള്ളൂ എന്ത് എളുപ്പമാണ് അതിനകത്ത് ലാഹിലാഹ് ഇല്ലല്ല കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളി മൊബൈലുള്ളവരൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താണിത് ലാഹിലാഹ് ഇല്ലാഹുൽ അലീമുൽ ഹലീം ലാഹിലാഹ് ഇല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശിൽ അലീം ലാഹിലാഹ് ഇല്ലാഹു رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ده ربنا ما ده حال الله هنا ويرتي برين إذا نقول برنا يوم تانا ما نسنج أنا شاندو داري بدي بيجو سيدنا رسول الله إذا إن الدعاء إذا الدعاء الكربان نان ما نسيك وشامك لما أران ولا دعاء إذا جلّي نوك ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് ഭാര്യ അകത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നീ നീറണ്ട നീ എന്ത് ചെയ്തോ ഇത് ചെല്ലിക്കും അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇത് ചെല്ലിയോട്ട് പരീക്ഷകളിലോട്ട് കയറിക്കുക കാണാതെ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നത് ചെറിയതല്ലേ ലാഹിലാഹില്ലാഹു അലീമുൽ ഹലീം ലാഹിലാഹില്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശുൽ അലീം ലാഹിലാഹില്ലാഹു റബ്ബുൽ സമാവാതി വ റബ്ബുൽ അർലി വ റബ്ബുൽ അർശുൽ കരീം ഇത്രയുള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ നീ മൂന്ന് പേജ് നാല് പേജൊക്കെ ഉള്ള എസ് എ പഠിക്കുന്നവനല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ചുകൂടാ സുഖമായിട്ട് പഠിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഒരു പതിനൊന്ന് അസ്തൗഫർ അള്ളാഹല്ലി മൂന്ന് സ്വരാത്ത് അത് കഴിഞ്ഞോണ്ട് നമ്മുടെ ദുവാ അണിച്ചാലീം استغفر الله العظيم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله نمل سيغريكت الله نمل قبولاكو ما روت اللهم اور اور منسل ولا نيت كرد ان شاء الله مك اللهركو نيت كلا سادوغريت الله نلغت ഈ രാവിലെ ഒരുപാട് മോശത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ അയൽവാസികൾ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കു മാറാവട്ടെ ഈ രാവിലെ അള്ളാഹു കാരുണ്യം വർഷിക്കുന്ന രാവാക്കു മാറാവട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു കാരുണ്യം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ കാരുണ്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷകരമാക്കു മാറാവട്ടെ അലഹമില്ല ഹുമോമനായുചാരുഹാനുസഭാനുസഭാനുസഭാനുസഭാനുസഭാനുസഭാനുസഭാനുസഭാനുസഭാനുസഭാനുസഭാനുസഭാനുസഭാനുസഭ
الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة اللسرية والبهدة السنية والرتبة اللنية من اندرج النبيون تحت لوائه فهم منه إليه وبارك وصل وسلم عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وأمت وحييت إلى يوم تبعث من نفنيت برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين أرحم الراحم آي الله نقلني سيغري كني الله يرمي تشور الخبولا كني الله نقل پرن يدم كيتر دم آي ملوان كاري نقلوم Jangkauan jiwa itu telah kundang mereka taufik nalgane Allah. Hari ini mari yang di mereka semua yang pada semua yang cahidu boleh mudahkan pabanggalu. Di bettu barat tu maha kene Allah. Jangkauan kereta yang kereta anda kene Allah. Kereta yang telah nak hendak ni kembali kene Allah. Ahangga arat ni kene Allah. Loga mana ni kene Rabbi. Nenek mari fata gunan uru gunan jangkauan kereta yang kereta samshudda maha kene Allah. Jangkauan kuri bade khaira yang nallan ini. Niat tu kalau nara be, yang orang ini niat tu kalau mudik berani sahdu kerja itu nak gane Allah. Ini sengkara dek nallah niat tu kalau nara be, usia cari trouble trust inna perbarat tegar ini kabulnya gane Allah. Abu da cari tu perbarat tegar ngalas si gari gane Allah. Abang ke sambati gama, ini syari di gama, ini mana si gama, ini pindah nak buat kena server ini mak kabulnya gane Allah. Abu orang ini niat tu kalau mudik berani sahdu kerja itu buat gane Allah. Semua abang semua ngalah perayaan segala macam itu gane Allah. Abang kadang ngalah itu tergak gane Allah. Duri dengan ngalah itu tergak gane Allah. Ibat tu kalau ni nasi ramat itu nalgane Allah. Pratek cekal ibat tu kalau itu tergak ti resi gane Allah. Loga mudik berani mak siri lah dili ek bogan bo. Parisud dama ya Quran itu dikurnam dikira jeli kurnam salat jeli Kundam istiqo far, nada ti kundam Quran ini kebaca nenggal kaitu kundam, wajah kaitu pandan mani order itu samai itu nindah darbari lek, nenggal itu apa ti kerei gua ya Allah, nenggal orang niat tu kalau mudah orang sahdu garis channel gane Allah, mara biadi kalau kundam kasta pada nabi orang peribu orang samar channel gane Allah, cancer boleh yola mara gama ya rogan nenggal tu ti nenggal kah gane Allah, nenggal orang makal bari senda nenggal kotu kudam badi nenggal kah gane Allah, nenggal orang mada abida kalau ke afiyat tulad Dirgayas, Dine Siba Kane Allah, Sarwo Bari Sada Silvan Dirna Charupa Karunda Sahaja Nenggalunda Suru Tukarunda Ailwa Sigalunda Pada Charupa Pawa Patta Umma Marunda Sahaja Nenggal Marunda Dia Bara Kabula Kane Allah, Abang Orang Ini Atu Kalu Madu Bara Sadu Kari Chuade Kane Allah, Ii Karima Kard Desa Tulu Madu Bara Mumpeni Nenggalu Ii Bade Kawandu Jarda Naga Gunna Sahaja Nenggalu Dakam Kasur Gordon Gunna Priya Patta Shamsir Gunna Sahaja Nenggalu Allah Kui Kabula Kane Allah, Ni Sigari Kane Allah. Abang orang niat tu kalau sahdu beri cuci kene Allah makhluk sahri kini kalau kene Allah makhluk illah itu nombor apa dan nombor unda sahri mon sahri itu maha makhluk anal kene Allah Allah huwe nangal kanal giri kunna makhluk sahri kini kalau kene Allah abdi kini kalau kene Allah hafid kini kalau kene Allah ninne arah ninne arah di kena mutta kini kalau le pada tanah Allah mukhri si kini kalau le pada tanah Allah anjwa kata kerja maha ini skiri kunna mukmini kini kalau le pada tanah Allah makhluk Kundu dunia abilam akhirat tirom perayaan apa itu mula mada abida kena ini nanggalah kabul akne Allah paling ramu kopi buat tisu kundu agosik kundu berada yad kalu buat ikut ini tu tri nanggalah ini ini sahaja silvan dengan saudara saudari marium kahkane Allah pada kamp buat tisu agosik kundu ini berada yel ninda zikir jelek kundu kelimat tu tuhi itu rakyat buceri tisu kundu pudia dah agun na pudiwal serat tu baru berada kundu ini saudara nanggalah ibu da baru bicu udia saudari marium kabul akne Allah ni segeri kene Allah Allah kau ini nani seri cukup anda jiwa kena sahli keinggal il, apa itu inggal il anggal ul pada tanah Allah. Ia sahaja seri ini cukup dia saudara saudari mar, kabul akne Allah, ni segeri kene Allah. Adat tawar sanggal anggal kanu guan anikraham akne Allah, anggal bisnes il abu berdi nal gane Allah, hal ala ya sambati gam nal gane rabe, anggal makhluk sahli keinggal akne Allah, abad pada tatal perogok di nal gane Allah, or masyakti um budhi syakti um cinta syakti um ni nala nara tanah Allah. Baru nak petu boleh, mada api dah kelbun tu mitra, adi gal kutu gudam adi gal, sahaja nenggal surut tu kalai lwa asi gal, saru beru dia makabar sendo masih tina kene Allah, Allah kuwe ibi ni dende priya petu surut tu suni dia dende saudara nende priya petu bari gudam pida wis kudu tan ti dia ad, Allah kuwe as saudara nene Muhammad ari nende saudara nene ni khayur gudam kene Allah, adu boleh sengkara nene gudam sakit ya syarab sah ibi nene kudam batil nene barak kati ceria nene Allah, pasal nene lagi hari sah ibu kudam batil nene ni barak kati ceria nene Allah, os 
മസിയുടെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ ആകുന്ന മഹത്വക്കളുണ്ടോ വലമാക്കലുണ്ടോ ഉമറാക്കലുണ്ടോ ആരൊക്കെ ഇതിന് സായസ്ഥം നൽകുന്നവരുണ്ടോ സായം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നീയത്തുകൾ നീ സാധൂകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ സർവോപരി നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നൂറ് നൂറു കി ജൽക്കാ നൂറു കി മഹഫിൽ ജാമദീന ലോകം മുഴുവനും ഇതാ പ്രകാശം കരുത്തുമ്പോ നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സലാത്ത് സലാമിനെ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഈ പുതുവർഷം ഞങ്ങൾ പുലരിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് പുതുവർഷ പുലരിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത് നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹുബേഹറായിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചുംബനം വെച്ചിറങ്ങുന്ന അനുരാഗത്തിന്റെ അലമാലകൾ കൊണ്ട് ആലിംഗനം ചെയ്ത് ചുടുചുംബനം കൊടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ട നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അരുതായ്മയുടെ ആലയത്തിൽ മോചനത്തിന്റെ വെള്ളിടികൾ ഉയർത്തിയിട്ട ആ സമുദായത്തെ മുഴുവനും മാതൃകായോഗ്യമായ സമുദായമാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്താകമാനമുള്ള മാനവികതയുടെ മനതലങ്ങളിൽ മദീനതയോടുള്ള അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മവല്ലരുകൾ തീർത്ത ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരാണ് ഹബീബ് ിതങ്ങൾ ഹന്തക്കിന്റെ കടങ്ങ് കുഴിക്കുമ്പോ നാല് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച പ്രവാചകൻ ഒട്ടിയ വയറമായി മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്ന് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതായ ഒട്ടിയ വയറമായി നിൽക്കുന്ന സാപത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് റാഹത്താക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതു ജീവൻ നൽകാനുള്ളത് എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂര് ചോദിക്കുമ്പോ ഉടനെ സാപത്ത് പാടുകയാണ് സാപത്ത് ഉടനെ പാടുകയാണ് എത്ര നല്ല സുന്ദരമായ കാവ്യശകലമാണ് ഹസാനുബിന് സാബിത്ത് അലി അള്ളാഹുവൻ അടക്കമുള്ള സാബത്ത് പാടുകയാണ് അവിടുത്തെ കാൽ സുന്ദരനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ എന്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ കാൾ സുന്ദരനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെണ്ണം പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല നബിയേ ഇത് പാടുമ്പോൾ സാപത്തിന് പുതുജീവനാണ് അള്ളാഹുവെ പുതുവർഷ പുലരിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ സോദര സോദരിമാർക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഹബീബിനോടുള്ളതാകുന്ന ഇഷ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ഭൂമുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന് ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല ദിവസത്തിൽ നല്ല സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ലവരുടെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നീ നൽകി തുണക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സലാത്ത് സലാം ചെല്ലുകയാണ് അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിക്കണേ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക